சி டோல்டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ன்ற ஒரு ஏரியா பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோங்க ஸோ என்னோட கம்பெனி வந்து விக்கி டெக்கி அண்ட் காஷ்யூ இன்ஃபோடெக்ங்க ஸோ நான் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு மைக்ரோசாஃப்டோட மோஸ்ட் வேல்யூபிள் ப்ரொஃபஷனல் அவார்ட் வின்னருங்க இது இல்லாமல் வந்து லைக் சாஃப்ட்வேர் ட்ரெயினர் அண்ட் ஜாப் கன்சல்டன்ட்டுங்க ஸோ ஜாப் இல்லாத பீப்புளுக்கு வந்து சரியான விதத்தில் கைட் பண்ணி ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணுறது தான் என்னோட வேலைங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சப்போர்ட் வந்தாலும் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ ஐ எம் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ நம்ம இப்போ பார்க்குற ஏரியாலாம் இந்த ஏரியாஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறங்க ரைட் டிஸ்க்னா என்ன ஃபைல் ஆர்கனைசேஷனாக என்ன ஆடிட் இண்டைசஸ்ங்க பி ட்ரீங்க பி ப்ளஸ் ட்ரீங்க ஹேஷிங்னா என்னங்க கொரி ப்ராசிங்னா என்னது அல்கோரதம்ஸ் கொரி ஆப்டிமைசேஷன் இது எல்லா ஏரியாவும் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க ஷல் ஐ ஸ்டார்ட் சரி பார்க்கலாங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிட்டன் அண்ட் அர்வே ஆஃப் இன் எக்ஸ்பென்சிவ் டிஸ்க்குங்க சி அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்க் தான் இருந்துச்சுங்க ஸோ பாருங்களேன் ஸோ ஐ கோட் லாட் ஆஃப் டிஸ்க் இயர் லாட் ஆஃப் டிஸ்க் இயர் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்காக தான் இருந்துச்சுங்க ஸோ ரிட்டன் அண்ட் அர்வே ஆஃப் இன் இண்டிபெண்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஒரு அர்வே ஆஃப் டிஸ்க் செஞ்சுங்க சரி இந்த அர்வே ஆஃப் டிஸ்க் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர் ஸ்டோரிங் த டேட்டா சரிங்களா இந்த இந்த டிஸ்க் தான் வந்து நிறைய நிறைய டிஸ்க் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கை உருவாச்சுங்க ஓகே யூஆர் ஏபிள் டு சி ஸோ இட்ஸ் லைக் மேக்னெட்டிக் டிஸ்க்குங்க ஆப்டிக்கல் டிஸ்க்குங்க ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ்ஸுங்க மேக்னெட்டிக் டேப் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் ஒரு மல்டிப்புள் செகண்டரி ஸ்டோ ஸ்டோரேஜ் உருவாச்சுங்க எப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்டோரேஜ் மீடியாவில் வந்து நிறைய நிறைய வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஸ்டோரேஜ் மீடியாவில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் சாரி எல்லாம் கீழே வந்துச்சுங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய ரைட் அப்படின்ற ரிட்டன் அண்ட் அர்வி ஆஃப் இன் எக்ஸ்பென்சிவ் டிஸ்க்னு சொன்னாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ரைட் டிஸ்கில் வந்து வெவ்வேறு வகைகள் இருக்கு இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ரைட் லெவல் ஜீரோ அப்படின்ற டிஸ்கை பற்றி பார்க்கலாங்க ஸோ ரைட் லெவல் ஜீரோனால் வந்து என்னோட டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து உனக்கு டேட்டா செக்ரிகேட் ஆச்சுங்க ஸோ ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு டேட்டா வந்து இந்த டிஸ்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ காட் திஸ் டிஸ்குங்க ஸோ ஐ காட் அனதர் செட் ஆஃப் டிஸ்குங்க அனதர் செட் ஆஃப் டிஸ்குங்க இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து லைக் உங்களுடைய டிஸ்க் இருக்குங்க சரி உங்களோட டிஸ்க் இருக்குங்க சரி இந்த மாதிரி டிஸ்க் இருக்குன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு டேட்டா வந்து ஃபஸ்ட் டேட்டா இதில் உட்காருனா செகண்ட் டேட்டா இதில் உட்காரும் தேர்ட் டேட்டா இதில் உட்காருதுனா ஃபோர்த் டேட்டா இதில் உட்காருங்க ஃபிஃப்த் டேட்டா வந்து இதில் உட்காருதுனா வந்து சிக்ஸ்த் டேட்டா இங்கே உட்காருங்க ஓகே இந்த மாதிரி வர்றது தான் வந்து இதான் வந்து உங்களோட ரைட் ஜீரோ அப்படின்ற டிஸ்குங்க சரிங்க ரைட் ஜீரோன்ற ஒரு டிஸ்குங்க ஸோ இதனுடைய பெரிய ட்ராபேக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இட்ஸ் எ ஃபால்ட் டாலரண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு கொஷினாக இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ முதல்ல வந்து இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே போய் பார்க்கலாங்க ஸோ இங்கே பாருங்களேன் என்னோடய டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டிஸ்கு அழிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா வந்து ஃபால்ட் டாலரட்டுங்க ஸோ லைக் நம்மளோட பெரிய பிரச்சனைனா வந்து நாட் இ ஃபால்ட் டாலரண்ட்டுங்க இதுதான் நம்முடைய பெரிய பிரச்சனை ஓகே ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேட்டா இஸ் ஸ்ட்ரைப்ட் அக்ராஸ் மல்டிபிள் டிஸ்குங்க இது வந்து இதோடைய டெஃபினேஷனுங்க ஓகே இப்படி தான் வந்து உங்களுடைய டேட்டா இருக்கும் பாருங்கள் டேட்டா வருதுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆகுங்க ஒரு இடத்துல டேட்டா இல்லாத பட்சத்தில் இங்கே வந்து பெரிய பிரச்சனை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சார் ரெண்டுத்துலேருந்தும் டேட்டாவை எடுத்து தருங்க ஒரு வேலை இங்கே டேட்டா இல்லைனா இட்ஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம் ஃபார் அஸ் இதுதான் ட்ராபேக் ஆஃப் ரைட் லெவல் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து லைக் நம்மளுடைய டெஃபினேஷன்ஸ் இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இதுதான் வந்து ரைட் கண்ட்ரோல் இந்த ரைட் கண்ட்ரோல் மூலமாக தான் என்ன ஆகுனா வந்து டிஸ்கில் கொண்டு போய் டேட்டாலாம் ஸ்டோர் ஆகுங்க பாருங்களேன் ஸோ என்னுடைய ஏ பி சின்ற ஒரு டேட்டா இருக்குது மூணு மூணு டிஸ்க்கு நான் மெயின்டைன் பண்ணேன்னா வந்து அடுத்த அடுத்த டேட்டா வந்து இந்த மாதிரி தான் ஸ்டோர் ஆகுங்க ஓகே இதான் வந்து ரைட் ஜீரோன்னு சொன்னாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இட் என்ஹன்ஸ் ஸ்பீட் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஸ்டோரேஜ் இன்ஜின் இதனுடைய அட்வான்டேஜ் இதுதாங்க சரி ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக இருக்குன்றாங்க ஈஸ் இஸ் அ பிளாக் ஆஃப் த்ரெட் டு ரைட் அண்ட் ரைட் பேரல் ஸோ பேரலாகவும் வந்து நம்ம வந்து டேட்டா வந்து ஸோ இங்கே ரைட் ஆகிட்டு இருக்கா அடுத்த டேட்டா அங்கே ரைட் பண்ண ரைட் பண்ண எல்லாத்தையும் சிமத்தமாக ரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ இதுதான் ரெண்டுமே வந்து உங்களுடைய அட்வான்டேஜாக இருக்கும் ட்ராபேக் என்னங்க ட்ராபேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அஸ் இட் டோல்டு லைக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிடனன்சி இந்த ஒரு டிஸ்க் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா வந்து டேட்டாவும் நீ எடுக்க முடியாமல் போயிடுங்க அதனால் உருவாக்கப்பட்டதான் வந்து ரைட்
என்கிட்ட வந்து இதுதான் என்னுடைய ஹார்ட் டிஸ்க்குங்க என்னுடைய டிஸ்க் இருக்குங்க ஓகேவா ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து என்னோடய டேட்டாவை எழுதுகிறேன் ஓகேவா என்னோடய டேட்டாவை எழுதுருங்க இந்த டேட்டாவில் வந்து இந்த டேட்டாவை பற்றி நான் என்ன பண்ணால் வந்து தனியாக வந்து ஒரு பேரிட்டி டிஸ்க் வச்சுருப்பேன் இப்படி பேட் டிஸ்க் வச்சுருப்பேன் ஓகேவா இதை தப்பான டேட்டா எழுதுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வேல்டேட் பண்ணி உனக்கு சொல்லிவிடும் இந்த பேட் டிஸ்க்குன்றது வந்து ஒரு கேமரா மாதிரிங்க நீ தப்பு பண்ணியா உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது தாங்க அதான் வந்து உன்னோட கான்செப்ட்டுங்க இதான் வந்து ரைட் டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்னோடய டேட்டா இருக்குங்க என்னோடய டேட்டா எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகுதுங்க ஸோ அது இல்லாமல் எரர் கரெக்ஷன் கோட் யூஸிங் ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற அல்கோரதம் ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் அல்கோரதம் மூலமாக அதோடைய பேரிட்டி டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் வந்து தனியாக எடுத்து போட்டுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து உங்களுடைய கான்செப்ட்டுங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பார்க்குறது ரைட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்ட்ரிப்பிங் வித் பேரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்ட்ரிப்பிங் வித் பேரிட்டினா என்ன சார்னா பாருங்களேன் ஸோ இங்கே பாருங்களா ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் ஏ டூ பி டூ ஸோ டேட்டா எல்லாமே ஸ்ட்ரிப் பண்ணிட்டேன் தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டேன் பிரிச்சுட்டு அதுக்குடைய பேரிட்டி டிஸ்க்கு நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஏக்கு இப்படி கான்செப்ட்டுங்க அதாவது ஏக்கு இதுதான் பேரிட்டி பிக்கு இதுதான் பேரிட்டி சீக்கு இதுதான் பேரிட்டி இந்த மாதிரி வந்துருச்சுங்க அதாவது நம்மளுடைய இங்கே பாருங்களேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்படி இருந்துச்சுங்க சரிங்களா ரைட் டூ எப்படி இருந்துச்சு பாருங்களேன் இந்த டிஸ்க்கு இது பேரிட்டி இந்த டிஸ்க்கு இது பேரிட்டி இந்த டிஸ்க்கு இது பேரிட்டி திரும்ப சொல்கிறேங்க பேரிட்டினா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ்ன்ற அல்கோரதம் வச்சு இந்த பேரிட்டி பண்ணியிருக்காங்க என்ன சார் அந்த பேரிட்டினா வந்து அதாவது அது கூட போடக்கூடிய டேட்டா தப்பாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை வெரிஃபிகேஷனுக்கு இங்கே ஒன்று வச்சுருப்பாங்க வேலிடேட் பண்ணுற ஒரு டேட்டா தான் இதுங்க அது சரியான டேட்டாவும் வேலிடேட் பண்ணுற ஒரு டேட்டா தான் பேரிட்டி டேட்டா சிம்பிள் ஓகேவா சார் ஏன்னு இருக்குது இங்கேயும் ஏ இருக்குமா கிடையாதுங்க அங்கே ஏன்னு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேலிடேஷன் பிட்டு எதனா வச்சுருப்பாங்க அதான் பேரிட்டி டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நம்ம ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் பார்க்கலாங்க ஓகேவா ஸோ ரைட் த்ரீ அப்படின்றது வந்து இந்த மாதிரி இப்படி ஸ்ட்ரிப் பண்ணியிருப்பாங்க ஹாரிசான்லாம் ஸ்ட்ரிப் பண்ணி அதுக்கு வந்து பேரிட்டி வச்சுருப்பாங்க அதுதான் வந்து ரைட் த்ரீ அப்படின்ற ஸ்ட்ரிப்பிங் அண்ட் பேரிட்டிங்க ஓகேவா ஸோ அதான் இங்கேயும் காமிச்சிட்ருக்குங்க உங்களோட ரைட் கண்ட்ரோல் இருக்குங்க அந்த ரைட் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து பாருங்களேன் ஏ அப்படின்ற டேட்டா பின்ற ஒரு டேட்டா இருக்குங்க ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்றைக்கி நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் டேட்டா இருக்குங்க சரி இது வேறு டேட்டா சரி இது வேறு டேட்டாவாக இருக்குங்க இது இங்கே ஒரு பேரிட்டி ஜென்ரேட்டர் இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே வருங்க ஸோ இன்டர்மீடியட்டாக வந்து ஒரு பேரிட்டி ஜென்ரேட்டர்னு ஒன்று இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த ஏக்கான பேரிட்டி ஜென்ரேட்டர் பிக்கான பேரிட்டி ஜென்ரேட்டர் இருக்கும் இதான் வந்து ரைட் த்ரீ அப்படின்ற டெஸ்க்குங்க சரிங்களா ஸோ இதான் ஸோ திஸ் ரெக்கைஸ் அ ஸ்பெஷல் கண்ட்ரோலர் தட் அவ்லோஸ் ஃபார் தி சிங்கனைஸ் ஸ்பெனிங் ஆஃப் ஆல் டிஸ்க்குங்க ஸோ இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் கண்ட்ரோலர் தேவைப்படும் ஏன்னா எல்லா டிஸ்க்கும் ஒரே வேகத்தில் சுற்றணும் இல்லைங்களா சரிங்களா அதுக்காக வந்து யூ காட் திஸ் ஒன் ஸோ நான் திரும்ப சொல்கிறேங்க இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு அரே ஆஃப் டிஸ்க்குங்க இது வந்து ஒரு அரே ஆஃப் டிஸ்க்குங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பேரிட்டி டிஸ்க்குன்னு இப்படி ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஸோ இந்த பேரிட்டி டிஸ்கில் இருக்கிற மொத ஆள் வந்து யாரை பார்த்துப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற மொத ஆளை பார்த்துப்பான் அண்ட் இங்கே இருக்கிற மொத ஆளை பார்த்துப்பான் சரிங்களா ஸோ பேரிட்டி டிஸ்கில் இருக்கிற ரெண்டாவது ஆள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து இவன் யாரை பார்த்துப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆளையும் இந்த ஆளையும் பார்த்துப்பான் ஓகேவா இதுதான் வந்து உங்களுடைய ரைட் த்ரீ அப்படின்ற கான்செப்ட்டுங்க நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ரைட் ஃபோர் பார்க்க போகிறேங்க ரைட் ஃபோர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இது கொஞ்சம் லைக் இங்கே பாருங்களேன் அதே தாங்க ஆனால் வந்து லைக் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டிஸ்க்குக்கும் வந்து லைக் நிறைய வச்சுருக்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ ரைட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இஸ் வெரி சிமிலர் டு ரைட் த்ரீங்க த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் த வே ஆஃப் ஷேரிங் டேட்டா இன் திஸ் லெவல் அண்ட் என்டை பிளாக் ஆஃப் டேட்டா இஸ் ரிட்டன் ஆன் டு டேட்டா இஸ்க்கு இவன் என்ன பண்ணுவானா வந்து ஒரு பிளா இது வந்து பிளாக் பேரிட்டி அது டேட்டா பேரிட்டிங்க இது பிளாக் பேரிட்டி சிம்பிளாக முடிச்சுருங்க ஸோ ஒரு அதே டெஃபினேஷன் எழுதுங்க அது டேட்டா ப்ரா பா டேட்டா பேரிட்டின்னு சொல்லுங்கள் இந்த பிளாக் பேரிட்டின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இன் திஸ் லெவல் அண்ட் என்டை பிளாக் ஆஃப் டேட்டா இஸ் ரிட்டன் ஆன் டு டேட்டா டிஸ்க் அந்த பேரிட்டி ஜென்ரேட் அண்ட் ஸ்டோர் ஆன் ஸோ ஒரு பெரிய ஒவ்வொரு டேட்டாவுக்கும் பேரிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணாமல் பாருங்களேன் ஏன் கேட்டால் இந்த டிஸ்க் இருக்குங்க இந்த டிஸ்க் இருக்குங்க ஸோ
வெவ்வேறு இடத்துக்கு பிரிச்சிட்டாங்க அதாவது நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இங்கே இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணு இங்கே இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே பேரிட்டி பண்ணிக்கோ அப்படின்றது தான் கான்செப்டுங்க இது வரைக்கும் ரைட் ஃபோரில் தான் பார்த்தோம் ரைட் ஃபைவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் பேரிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணு போடு சில நேரத்தில் இதுலேயும் பண்ணலாம் இதுலேயும் பண்ணலாம் பேரிட்டியே வெவ்வேறு இடத்துக்கு ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி விட்டுட்டாங்க தனியாக பண்ணாமல் ஸ்பி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி வச்சாங்க அதுதான் வந்து ரைட் ஃபைன் சொன்னாங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் அழகாக உங்களுக்கு புரியுங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்களேன் என்னோடய டேட்டா வந்து என்னோடய டேட்டா வந்து இப்போ நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்களேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஜீரோ பேரிட்டி இங்கே ஒன் பேரிட்டி இங்கே டூ பேரிட்டி இங்கே த்ரீ பேரிட்டி இங்கே ஃபோர் பேரிட்டி ஸோ பேரிட்டியே ஸ்பிளிட் அப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த ஜீரோ ஸோ இங்கே இருக்கிற டேட்டாலாம் ஒழுங்காக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுமா இங்கே பாருங்கள் ஒழுங்காக இருக்குன்னு செக் பண்ணுமா இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ பேரிட்டி இது பார்த்துப்போம் சரிங்களா இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ஒழுங்காக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு இவன் பார்த்துப்பாங்க இவங்க எல்லாரையும் பார்த்துப்போம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஏ பி சி ஒழுங்காக இருக்கான்ட்டு இந்த டேட்டா பார்த்துக்கோம் டி இ இங்கே எஃப் வரும்னு நினைக்கிறேங்க அதை வந்து இந்த பேரிட்டி பார்த்துப்பாங்க ஓகே எஃப் இவன் பார்த்துப்பாங்க ஓகே அடுத்த டேட்டா வருதுங்க இங்கே பாருங்களேன் இந்த மாதிரி டேட்டா வருதுங்க இந்த மாதிரி டேட்டா வருது அப்படின்னா வந்து ஸோ ஜி ஹெச்சுங்க ஐஇ இவன் பார்த்துப்பான் ஓகேவா அடுத்ததுங்க ஸோ இவன் யாரை பார்த்துப்போம் இந்த டேட்டா இந்த டேட்டா இந்த டேட்டாவை இவன் பார்த்துப்பாங்க ஓகே திஸ் இஸ் ஆ ஸோ ஸ்ட்ரைப்பிங் வித் பேரிட்டி அப்படின்றது தான் வந்து ரைட் ஃபைவோட கான்செப்டுங்க ரைட் லெவல் ஃபைவோட கான்செப்டுங்க அதை தான் இப்போ நான் காமிச்சிட்ருக்கேங்க ஓகே பாருங்கள் டேட்டா எப்படி போகுதுன்ட்டு செம்ம வேகமாக போயிடுச்சுங்க எனிவே டேட்டா எப்படி தான் ரீட் ஆகுங்க சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே பேரட்டிங்க இது எல்லாமே பேரட்டிங்க சரிங்களா நீங்கள் கேட்கலாம் சார் முன்ன வந்து இருக்கு ஒரே ஒரு பேரட்டி தான் காமிச்சிங்கன்னா அப்படி கிடையாதுங்க நிறைய பேரட்டிஸும் இருக்கலாம் பேஸ்டு வந்து டேட்டாங்க நிறைய நிறைய டேட்டாவை பொறுத்துங்க ஓகேவா சரி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் இங்கே பாருங்களேன் என்னோடய டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் இது ஒரு ஒரு டிஸ்க் இல்லைனாலுமே வந்து இந்த எக்ஸ்பீன்ற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி ரெக்கவர் பண்ண முடியுங்களா பேட்டி டேட்டா ஃபார் ரெக்கவரி ரெக்கவரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா சரி இப்போ ரைட் ஃபைவ் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாங்க ரைட் ஃபைவ்க்கான டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குங்க கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ ரைட் கண்ட்ரோலர் நான் டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க ஸோ என்னோடய டேட்டாவை போடுறேங்க சரிங்களா ஸோ பாருங்களா ஏ ஜீரோ ஏ ஒன் டூ பேரிட்டி அப்படின்னா எதுக்கு இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாக்கும் இந்த ஏ ஒன்னோட பேரிட்டி வந்து இங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வருங்க இது அண்ட் இதுக்கானது இது இப்படி வருங்க ஓகே இதுதான் வந்து என்னுடைய ரைட் ஃபைவ் அப்படின்ற பேரிட்டி லெவலுங்க ஓகே பேரிட்டி லெவல் திஸ் ரைட்ஸ் ஹோல் டேட்டா பிளாக்ஸ் ஆன் டு டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்குங்க வெவ்வேறு டிஸ்கில் போயிட்டு பிளாக் கட் அப்டேட் எழுதுகிறோம் பட் த பேட் இப்போ ஜென்ரேட்டட் ஃபார் டேட்டா பிளாக்ஸ் ட்ரை ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட் அமங் ஆல் தி டேட்டா டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் நான் ஸோ தமிழில் சொன்னது தாங்க இங்கிலீஷ் நாங்கள் போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்க்குறது ரைட் சிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்டுங்க ஸோ ரைட் சிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே பார்க்கலாம் பி ஒன் பி டூ அப்படின்னு பேரிட்டி இருக்குங்க பி ஃபோர் இங்கே சி ஒன்னு ஒன்று இருக்குங்க பாருங்களா அந்த பேரிட்டி திரும்ப டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன் ஸோ டேட்டா வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டு இருக்குங்க இங்கே பாருங்களா இங்கே பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸுங்க பி செவன் பி எயிட்டுங்க சரிங்களா பி நைன் பி டென்னுங்க சரிங்களா ஸோ டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த பேரிட்டியே பேர் பேராக வந்திருக்கு இங்கே பார்த்தீங்களா பி ஒன் பி டூ சேர்ந்து வருதுங்க பி த்ரீ பி ஃபோர் இங்கே சேர்ந்து வருதுங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்களேன் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் இங்கே சேர்ந்து வருது சரி மற்றதெல்லாம் டேட்டா இதெல்லாமே டேட்டாங்க இதெல்லாமே டேட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்களேன் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்களேன் பி செவன் பி எயிட் சேர்ந்து வருதுங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பி நைன் பி டென் வந்துட்டுருக்குங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இங்கே பி டென் இருக்குது இங்கே பி நைன் இருக்குது பக்கம் பக்கம் தான் இந்த கடைசி அந்த கடைசிங்க இது வந்து இங்கே வந்திருக்குங்க அடுத்து இங்கே வந்து இது வந்திருக்குங்க அடுத்து பார்க்க இங்கே வந்திருக்குங்க அடுத்து இந்த இடத்துல வந்திருக்குங்க திஸ் இஸ் ஆவோ இதான் வந்து உங்களுடைய ரைட் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் பார்க்கலாமா ஸோ இங்கே பாருங்கள் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் சரிங்களா பி செவன் பி எயிட் பி நைனுங்க இங்கே பி டென் வந்திருக்குங்க அடுத்து பி லெவன் பி டுவெல் பார்க்க இதே மாதிரி இங்கே வந்திருக்கு இதான் வந்து உங்களுடைய ரைட் சிக்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ரைட் சிக்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்கிறாங்க சரிங்களா அந்த ரைட் சிக்ஸ் கான்ஃபிகரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா இவன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் எரர் செக்கிங் கோட் ஒன்று அடி
ரெண்டு பேரிட்டி இருக்கும் அது வந்து ஸ்ட்ரிப்பிங் ஆகிருக்கும் ஸ்ட்ரைப்பிங் அப்படின்னா வந்து வெவ்வேறு டிஸ்க்குக்கு அந்த பேரிட்டியும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் டேட்டாவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ டேட்டாவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி டிஸ்க் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் மூணு டிஸ்க் வச்சுருக்கேன்னா வந்து பேரிட்டி இது ரெண்டுத்தில் இருக்கும் சரிங்களா இந்த டேட்டாவை பற்றி அடுத்தது இப்போ அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ரெண்டுத்தில் இருக்கும் இதை பற்றிங்க அப்படி ஆல்டர்னேட்டிவாக வருங்க ஓகேவா அப்படி தான் இந்த பேரிட்டி பிட்ஸ் இருக்குங்க சரிங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ரைட் சிக்ஸ்லே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் தான் வந்து நான் இப்போ காமிச்சிட்ருக்குறேங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எரர் செக்கிங் கோடு அப்படின்ற இசிசி கோடு இருக்குங்க இது இல்லாமல் எக்ஸ்ஆர் பேரிட்டின்ற இந்த ரெண்டுமே இருக்குங்க இந்த ரெண்டுமே வந்து வெவ்வேறு இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எனக்கு பேரிட்டி பிட்டும் இருக்குங்க எரர் செக்கிங் கோடும் இருக்குங்க இது மூலமாக டேட்டாவை இன்னும் எஃபெக்டிவாக வந்து உங்களால் கொண்டு வர முடியும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ரிட்ரீவ் பண்ண முடியுன்றது தான் நம்மளுடைய கான்செப்ட்டுங்க அதுதான் வந்து உங்களுடைய ரைட் சிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு லெவல்ஸுங்க ஓகேவா இங்கே அதுதான் காமிச்சிட்ருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் Q2 டூன்றது வந்து எரர் செக்கிங் கோடுங்க P3 த்ரீன்றது வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்ஆர் பேரிட்டி கேட்டுங்க சரிங்களா கியூ ஒன் ஸோ கியூ இப்படி இருக்குங்க இந்த பேரிட்டி இப்படியும் இருக்கலாம் டேட்டா சரிங்களா ஓகேவா திஸ் இஸ் ஹவ் இட் வில் பி ஓகேவா லெட்ஸ் மூவ் ஆன் சரிங்களா பாருங்க நான் இப்படி இப்படி காமிச்சுங்க இப்போ இப்படி இப்படி காமிச்சிட்ருக்கேங்க சிம்பிள் ஓகேவா லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஒன் சரிங்களா இப்போ பார்க்குறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸான சில ரைட் லெவல்ஸ்லாம் பார்த்துலாம் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன சார் ஒன் ஜீரோன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து என்னோடய டேட்டா என்ன ஆகுதுன்னா வந்து இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் பிரியுது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் சரிங்களா இந்த பக்கமும் பாருங்கள் ரைட் ஒன் ஜீரோனால் வந்து என் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா டேட்டாவும் இப்படி ரெண்டாக பிரியுது பிரிஞ்சு முடிச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒரு பேர் கொடுத்துருது ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைட் ஒன்று மாதிரி ஒர்க் பண்ணு அதுக்கப்புறம் ரைட் ஜீரோ மாதிரி ஒர்க் பண்ணு சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரைட் ஒன் மாதிரி அண்ட் ஜீரோ மாதிரி அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே பாருங்கள் ரைட் ஜீரோ மாதிரி முதல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் ரைட் ஒன் ஒன்று ஜீரோ சரிங்களா ஸோ ஒன்று ஜீரோ அந்த கான்செப்டில் கொண்டு வராங்க ஓகேவா அதான் வந்து நம்மளுடைய ரைட் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு டேட்டா வருதா இங்கே வருதுங்க சரிங்களா வந்து ரெண்டாக காப்பி ஆகும் சரிங்களா இந்த இடத்துல அடுத்த டேட்டா வருதுங்க காப்பி ஆகுது ஜீரோ மாதிரி ஒரு டேட்டா இங்கே வா ரெண்டாவது டேட்டா மூணாவது டேட்டா நாலாவது டேட்டா அஞ்சாவது டேட்டா ஆறாவது டேட்டா அது ரைட் ஜீரோவோட கான்செப்ட்ஸுங்க வந்த டேட்டா டூப்ளிகேட் பாருங்கள் ஏ வந்து இங்கே வந்து டூப்ளிகேட் ஆச்சா பி வருது இங்கே இப்படி டூப்ளிகேட் ஆகுது சி வருது இப்படி டூ ஸோ ஜீரோ மாதிரி வேலை செஞ்சு ஒன்று மாதிரி வேலை செய் ஜீரோ மாதிரி வேலை செஞ்சு ஒன்று மாதிரி வேலை செய் ஜீரோ மாதிரி வேலை செஞ்சு ஒன்று மாதிரி வேலை செய் இதான் வந்து ரைட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ மாதிரி வேலை செய் ஒன் மாதிரி அப்படின்னா ரைட் ஜீரோ ஒன் எப்படி சார் இருக்கும் ஒன்று மாதிரி வேலை செய் ஜீரோ மாதிரி வேலை செய் அதான் வந்து உங்களுடைய ரைட் ஜீரோ ஒன்னாக இருக்குங்க ஓகே அது எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்குங்க என் டேட்டா பாருங்கள் இந்த மாதிரி மெரரிங் ஆகுது பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ ஸோ ஒன்று மாதிரி வேலை செய்யும் அதே மாதிரி ஜீரோ மாதிரி வேலை செய்யும் ஒன்று மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு ஜீரோ மாதிரி வேலை செய்யும் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து உங்களுடைய ரைட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதோட ஆப்போசிட் சைட் தான் இதுங்க அடுத்து ஃபைனலாக நம்ம பார்க்குறது வந்து ரைட் செவன் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாங்க இந்த ரைட் செவன்றது அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகலைங்க இது வந்து ட்ரேட் மார்க்டாக ஒரு கம்பெனி டிஃபங்க்ட் ஸ்டோரேஜ் கம்ப்யூட்டர் கார்பரேஷன்றவங்க தான் வந்து இதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இது வந்து ரைட் த்ரீ அண்ட் ரைட் ஃபோரோடைய அதே லெவல் தாங்க பட் ஆனால் வந்து பட் ஆட்ஸ் கேஷிங் டு தி மிக்ஸுங்க இது கூட கேஷ் மெமரி அண்ட் ஸ்டோரிங் கேப்பபிலிட்டி கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா ஆட்டாஸ் ஓகே ஆட்டாஸ் அப்படின்ற உங்களோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் அதுதான் ரைட் செவன் அப்படின்றதுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹை ஸ்பீட் பஸ்ஸை வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் நினைக்கிறேங்க சார் அடுத்த ஏரியா பார்க்கலாங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் சார் இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து டிஸ்கில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தோம் இப்போ டிஸ்குக்குள்ளே எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்கன்னு பார்க்க போகிறோங்க ஓகே ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என் டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா வந்து இந்த டேட்டா இருக்குங்க இந்த டேட்டாவில் வந்து ஐம் ட்ரை டு ஸ்டோர் தி ஸ்டோர் தி இன்ஃபர்மேஷன் இந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணும் போது எதிர் பார்த்தி
புகையில் எப்படி வேணால் ஸ்டோர் ஆகிக்கலாம் ஸோ ஹீப் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு ஏரியா இருக்குது ஸோ அங்கங்கே போய் ஸ்டோர் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்றது சீக்வன்ஷியல் ஃபைல் சிஸ்டம் பக்கத்து பக்கத்தில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கப்பா கிளஸ்டர்டு ஃபைல் சிஸ்டம்ங்க அதே கிளப் பண்ணி கூட்டமாக ஸ்டோர் பண்ணு ஏதோ ஒரு ஃபார்முலாவோ அல்காரதமோ ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் மூலமாக ஸ்டோர் பண்ணு ஹேஷ் ஃபைல் சிஸ்டம் ரெண்டில் ஸ்டோர் பண்ணு நாலில் ஸ்டோர் பண்ணு ஆறில் ஸ்டோர் பண்ண ஓ டூ பவர் என் அப்படின்ற அல்காரதம் யூஸ் பண்ணிங்களா ஏன்னா ரெண்டில் ஸ்டோர் பண்ணு நாலில் ஸ்டோர் பண்ணு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு ஓகே இந்த மாதிரி ஃபைல் ஆர்கனைசேஷனை பிரிப்பாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது ஹீப் ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறாங்க ஹீப் ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பாருங்களேன் என் டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா வந்து இதான் மெமரி மெமரி பார்க்குறேன் எவ்வளோ யூஸாக இருக்குன்னு என் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்துட்ருக்கேன் பார்த்துக்கிட்டே என் ப்ராசஸ்க்கு போகிறேங்க இங்கே பாருங்களேன் ஒவ்வொரு டேட்டாவும் எவ்வளோ ஸ்டோராக இருக்குன்னு நான் ஷார்ட் பண்ணி இங்கே பார்த்துருக்கேன் பாருங்கள் என் ஃபைலை வந்து என்னுடைய மெமரி ஏன்னா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து என்னுடைய ரேமில் இருக்கிற மெமரி ஆர்கனைஸ் பண்ண கான்செப்ட் தான் இங்கே பாருங்கள் இந்த இதை கிளிக் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இப்படிலாம் வாங்கப்பா இல்லை அப்படி வா ஸோ ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆர்கனைஸ் யுவர் ஃபைல் இதான் வந்து என்னுடைய ஹீப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹீப் ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கங்கே எங்கெங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் போய் ஸ்டோர் பண்ணுப்பா இங்கே பாருங்களேன் ஸோ என்னுடைய ரெக்கார்டு இருக்குது இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த ரெக்கார்டு இங்கே அடுத்த ரெக்கார்டு இங்கே அடுத்த ரெக்கார்டு இங்கே அடுத்த ரெக்கார்டு இங்கே அப்படியே எங்கெங்க முடியுமோ அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ அதான் வந்து உங்களோட ஹீப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனி வேர் இன் தட் மெமரி ஏரியா அதான் ஹீப்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்சர்ஷன் ஆஃப் இ நியூ ரெக்கார்ட் இந்த மாதிரி இடத்துல எப்படி இன்சர்ட் ஆகும்னா வந்து எங்கே வந்து இடம் காலியாக இருக்கோ ஸோ ஒரு இடத்துல பாருங்களேன் இடம் கொஞ்சம் எனக்கு பெண்டிங்காக இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு இடத்துல பாருங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இடம் பெண்டிங்காக இருந்துச்சுங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு தெரில என்னோடய ப்ரீவியஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குங்க ஓகேவா பாருங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இடம் பெண்டிங்காக இருந்துச்சுங்க இந்த இடம் வந்து எனக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமா எனக்கு மாறுதுங்க ஓகே இங்கே பாருங்களேன் என்னோடய டேட்டா வந்து இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இது இப்படி தான் வந்து இந்த டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது சீக்வன்ஷியல் ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் இதில் வந்து லைக்கு ரெண்டு மேஜரான விஷயங்கள் பார்க்கலாம் சீக்வன்ஷியலாக என்ன ஒன்று பக்கத்தில் இன்னும் பக்கத்தில் இன்னொன்று 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 பக்கத்து பக்கத்து பக்கத்தில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு வரதான் சீக்வன்ஷியல் ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பக்கத்து பக்கத்தில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு வருவாங்க இதில் ஃபைல் ஃபைல் மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டோர் தி ரெக்கார்ட் இன் ஏ சீக்வன்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஒன் ஆஃப்டர் தி அனதர் ஸோ ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் அடுத்து அடுத்துங்க இது ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி ஃபைலுங்க இது எண்ட் ஆஃப் தி ஃபைலுங்க ஓகே இந்த மாதிரி அடுத்து அடுத்து ஸ்டோர் பண்ணு அதான் ஃபைல் ஃபைல் மெத்தடுங்க இன்சர்ஷன் ஆஃப் தி நியூ ரெக்கார்டு எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா கடைசியில் பிளேஸ் எடுத்து எண்ட் ஆஃப் தி ஃபைல் கடைசியாக இருக்கிற இடத்துல போய்ட்டு ஒன்று ஒன்று சொருகுவாங்க இப்படி தான் வந்து டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அதான் வந்து உன்னோட சீக்வன்ஷியல் ஃபைலுங்க ஷார்ட்டட் ஃபைல் மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம என்ன காமிச்சிலீங்களா என்னுடைய இது வந்து டேட்டா வந்து ஷார்ட் பண்ணிவிடுங்க அதாவது ஹைட் வைஸாக நில்லுங்கப்பா இல்லை வந்து இருக்கிற ரேங்க் வைஸாக நில்லுங்க சம்ஹாவோ இட் வில் ஷார்ட் இட் சரிங்க டேட்டாவை வந்து ஷார்ட்டிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா டேட்டாவை ஆட் பண்ணுவாங்க அதான் வந்து உன்னோட இங்கே பாருங்கள் டேட்டா வந்து எந்த இடத்துல ஓ ஆர் ஒன்றுன்றது இங்கே பார்த்தீங்களா இல்லையா நீங்கள் ஆர் டூன்றது கடைசியாக வந்து ஜாயின் ஆச்சு உன்னோட சீக்வன்ஷியலில் அதுவே வந்து உன்னோட ஷார்ட்டட் ஃபைல் மெத்தடில் பாருங்களா ஆர் டூ வந்து இங்கேருந்து வந்துச்சுங்க நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா எனக்கு தெரிலங்க பாருங்களா ஆர் ஒன் ஆர் த்ரீ ஆர் நைன் ஆர் எயிட்டுன்ற டேட்டா இருக்குங்க இது ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி ஃபைலுங்க அது எண்ட் ஆஃப் தி ஃபைலுங்க இப்போ டேட்டாவை நான் இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேங்க இன்சர்ட் பண்ணால் வந்து இப்போ ஆர் டூன்ற ஒரு டேட்டாவை நான் இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் ஆர் டூன்ற டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணணும் ஆர் டூ எங்கேப்பா வரணும் இங்கே பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆர் த்ரீக்கு முன்னாடி வந்துருச்சு டேட்டாவை ஷார்ட் பண்ணி கரெக்டாக அந்த இடத்துல போய் சொருகிக்கும் இதான் வந்து ஷார்ட்டிங் ஃபைல் மெத்தட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்குறது வந்து ஹேஷ் ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறாங்க ஹேஷ் ஃபைல் ஆர்கனைசேஷனாக ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ஒரு ஹேஷ் கி ஒரு அல்காரதம் சரிங்களா இந்த கான்செப்ட் மூலமாக வந்து டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணு நான் சொன்னீங்கன்னா டூ பவர் என் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு நாலில் ஸ்டோர் பண்ணு ஆறில் ஸ்டோர் பண்ணு எட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு அல்காரதம் மூலமாக ஹேஷிங் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி ஹேஷ் கீயை பயன்படுத்தி ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் வந்து உன்னுடைய ஹேஷ் அல்காரதம் ஹேஷ் ஃபைல்
டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்ல இருந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டுன்ற அட்ரஸ்ல கொண்டு போய் இந்த எட்டு கொண்டு போய் போட்டு இங்கே பார்க்கலாம் எனக்கு ஒரு நியூ ரெக்கார்டு வேணும் ஹேஷ் அல்கோரதம் பயன்படுத்து ஹேஷ் கீ உனக்கு கிடைக்கும் அந்த கீயை பொறுத்து அந்த இடத்துல கொண்டு போய் டேட்டாவை போடு இப்படி தான் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க இப்படி ஸ்டோர் பண்ணும்போது என் டேட்டா வந்து இங்கே இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் அப் ஆகிருக்குங்க ஒரு அல்கோரதம் பேஸ் பண்ணி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் கிளஸ்டர்டு ஃபைல் ஆர்கனைசேஷனாக கூட்டங்களாக பிரித்து விடு சில கூட்டங்களாக பிரித்து விடு ஸோ இந்த கூட்டம் இங்கே இருக்குது இந்த கூட்டம் என் உன்னோட டேட்டா என்னப்பா அங்கே கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஸோ கிளப்பிங் த டேட்டா ஆர் குரூப்பிங் த டேட்டா அண்ட் ஸ்டோர் தட் இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர் தேர் அதான் அந்த கிளஸ்டர் ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்டரிங் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் அதுக்கான அதுக்கு கிளஸ்டர் கீ அப்படின்றத பயன்படுத்துவாங்க டேபிள்ஸ்லங்க அதை பற்றி நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாங்க இப்போ இப்போ பார்க்குறது வந்து இண்டெக்ஸ் கிளஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஹேஷ் கிளஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு விஷயங்கள் நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்களேன் அதாவது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து இங்கே பாருங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ ஒரு ஆர்டரில் வந்து முதல்ல குரூப் பண்ணிவிடு குரூப் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் க்ளஸ்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குரூப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாக்களை ஸ்டோர் பண்ணுறது அதான் இண்டெக்ஸுங்க ஹேஷ் கிளஸ்டர்னால் வந்து இங்கே பாருங்களேன் என் டேட்டா எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குன்னு இங்கே பாருங்கள் சரிங்களா நான் இதை இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஸோ இங்கே பார்க்கலாம் பத்து ஆர்டராக இருக்க இதெல்லாம் ஸ்பேஸ் இருக்கா பாருங்கள் இது வந்து இண்டெக்ஸுங்க பத்துன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் எம்ப்ளாய் ஐடி ஏழு இருக்குது பத்துன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் எம்ப்ளாய் ஐடி ஏழு இருக்குது குட் பன்னெண்டுன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டு இருக்குது பன்னெண்டுன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டு இருக்குது பன்னெண்டுன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் எட்டு இருக்குது சரிங்களா எட்டுன்னு இருக்குது எட்டுன்ற எம்ப்ளாய் எங்கே இருக்காங்க பன்னெண்டுன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் எட்டுன்ற எம்ப்ளாயி இருக்கான் எட்டுன்ற எம்ப்ளாயி இருக்காங்க ஓகேவா பாருங்களேன் இங்கே எனக்கு டூப்ளிகேட் ஆகுது ஜா இதுவும் ஜாவா தான் இதுவும் சிவில் தான் ஓகேவா தே காட் ஏ கீ ஒரு கீ மூலமாக டேட்டாக்களை கிளஸ்டர் செய்கிறாய் சரிங்களா ஸோ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லைக் டூ இன்ட்டு என்ன சொன்னால் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இருக்கிற டேட்டாலும் தனியாக இருங்க ஸோ ஒன்று மூணு அஞ்சு அப்படின்ற டேட்டாலும் தனியாக இருங்க ஒரு கீ மூலமாக ஹேஷ் மூலமாக கிளஸ்டரிங் கூட்டத்தை பிரித்தால் அது வந்து ஹேஷ் கிளஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஆர்டர்ட் இண்டைசைஸ் அப்படின்ற ஏரியாவை பார்க்க போகிறோம் ஆர்டர்ட் இண்டைசைஸ்னால் வந்து டேட்டாவை கிளப்பிங் குரூப்பிங் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றது தான் ஆர்டர் இண்டெக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் என்கிட்ட நாற்பது எழுபத்தஞ்சு அப்படின்னு நிறைய டேட்டா இருக்குங்க சரிங்களா அதாவது இதுதான் என் டேட்டா இதுதான் என்னுடைய டேட்டா சரிங்களா நிறைய இருக்கிற டேட்டா நான் என்ன பண்ணால் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நிறைய குரூப்ஸ் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பாய்ஸ்லாம் அந்த பக்கம் போங்க கேர்ள்ஸ்லாம் இந்த பக்கம் போங்க பாய்ஸில் வந்து சென்னை பசங்களாம் இந்த பக்கம் வாங்க சென்னை இல்லாதவங்க இப்படி வாங்க கேர்ள்ஸ்லாம் இப்படி பிரிஞ்சு வாங்க அப்படின்னா குரூப்பிங் பண்ண முடியும் பாருங்கள் நாற்பது எழுபத்தஞ்சுன்னு ஒரு ரூட்டாக வச்சுருக்கேன் நாற்பது கம்மியாகிறதுலாம் இங்கே வந்துடுங்க சரிங்களா நாற்பதுக்கும் எழுபத்தஞ்சுக்கு நடுவில் இருக்கிறதுலாம் இங்கே வந்துடும் எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் இங்கே வந்துடும் பாருங்களா நாற்பது கம்மி பத்து முப்பது ஆமாம் பார்க்குது பாருங்க இந்த கேர் எல்லா வேல்யூவும் நாற்பது கம்மியாக இருக்குங்க எழுபத்தஞ்சுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதா இங்கே இருக்குங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுலாம் இங்கே இருக்குங்க இங்கே பாருங்களா பத்து முப்பதுங்க பத்துக்கு கம்மியாக இருக்கிறது எல்லாமே இங்கே வந்துடும் பத்துக்கும் முப்பதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது எல்லாமே இங்கே வந்துடுங்க முப்பதுக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் இப்படி வருங்க சரி அந்த டேட்டா எதுவுமே இல்லைங்க ஓகே இப்படி தான் வந்து ஸோ இதுதான் வந்து கீ வேல்யூ நோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து உன்னோடய இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் உன்னுடைய டேட்டா ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி வந்து டேட்டாக்களை பிரித்து போகிறது தான் ஆர்டர் இண்டைசேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் டீட்டெயிலாக ஸோ ஆர்டர் இண்டை ஸ்டோர்ட் சார்ட்டட் ஆன் தி சர்ச் கீ வேல்யூ கீ வேல்யூவை பொறுத்து ஐம்பது நூறு ஐம்பதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களாம் இங்கே கொண்டு வா பாருங்கள் அம் இருபத்தஞ்சி நாற்பத்தி ஒம்பது அங்கே இருக்கிற டேட்டாலாம் இங்கே இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற டேட்டா ஒரு அதிகமாக இருக்கிற டே எண்பதுக்கு நூறுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டேட்டா எண்பதுக்கு நூறுக்கு நடுவில் இருக்க டேட்டாலாம் எடுத்துகிட்டு வா இதை தான் வந்து மெயின் ரூட் நோடுன்னு சொல்லுவாங்க இதை நான் லீஃப் நோடுன்னு சொல்லுவாங்க இதை தான் லீஃப் நோடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி டேட்டாக்களை பிரித்து ஜோ கிளப்பிங் பண்ணுற கிளஸ்டரிங் பண்ணுற கான்செப்ட் பேர் தான் இண்டெக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது தான் ஆர்டர்ட் இண்டைசைஸ் அப்படின்ற கான்
ஓகே இதுதான் நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இந்த ப்ரைமரி இண்டெக்ஸ்னு சொல்கிற இந்த கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸை பார்க்கலாங்க இது எப்படி சார் க்ரியேட் பண்ணினா க்ரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம் காலம் நேம் ஸோ ரெண்டு ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோ காலம் நேம் அதோட டேட்டா டைப்புங்க ப்ரைமரி கி ஒரு டேபிளில் நீ ப்ரைமரி கீ க்ரியேட் பண்ணினாவே கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் உருவாகிடும் சார் ஒரு டேபிளுக்கு எத்தனை கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் உருவாக்க முடியும் கேட்டில் கேட்பாங்க ஒரே ஒரு இண்டெக்ஸ் தான் க்ரியேட் பண்ண முடியுங்க கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் எத்தனை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஒன்று தாங்க நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் நிறைய நிறைய க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஆனால் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் ஒன்று தான் க்ரியேட் பண்ண முடியும் சார் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணும்போது கொடுக்கலாமா ப்ரைமரி கி ஸ்பேஸு கிளஸ்டர்டுன்னு கொடுக்கலாங்க ஒர்க் ஆகுங்க அப்படி இல்லையா ஒரு டேபிள் க்ரியேட் ஆகிடுச்சுப்பா அதுக்கு கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியுமா க்ரியேட் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் ஒரு பேருங்க இண்டெக்ஸ் நேம் ஆன் எந்த டேபிள் மேலே க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் எந்த காலம் மேலே க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அசண்டிங் டிசண்டிங்னு நீங்கள் கொடுக்கலாங்க எப்படி நீ அந்த டேட்டாவை சார்ட் பண்ணி இண்டெக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கலாங்க ஓகே இதான் வந்து உங்களுடைய கிளஸ்டரிங் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டேட்டாக்களை வகைப்படுத்தி கொள்ளும் சரிங்களா சார் ஓகேவா ஸோ அதான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ப்ரைமரி கீயாக இருந்துச்சுன்னா அதான் இந்த லைனை கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைமரி கீயாக இருந்துச்சுன்னா அது கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸாக இருக்கும் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் எல்லாமே ப்ரைமரி கீயாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாதுங்க ஓகே இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷனுங்க இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸுங்க நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அதாவது ரூட் நோடு இருக்கும் அதில் இருந்து இன்டர்மீடியட் நோடு இருக்கும் அங்கே லீவ் நோடு இருக்கும் அந்த லீவ் நோடு கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் இருக்கிற டேட்டா பேஜஸை காலாங்க படிக்குங்க இந்த கிளஸ் நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸை டேரெக்டாக டேட்டா வச்சிருக்காது ஒருவேளை கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் இல்லாத பட்சத்தில் கண்டிப்பாக இவன் டேட்டா வச்சிருப்பான் இந்த பேசிக் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்குங்க ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு செகண்ட் ஃபீல்டு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டெஃபினேஷன்லாம் பாருங்கள் புரியுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்க்குறது டென்ஸ் இண்டெக்ஸ்னா என்ன ஸ்பார்ஸ் இண்டெக்ஸ்னா என்ன டென்ஸ் இண்டெக்ஸ்னா என்னென்னா வந்து ஒவ்வொரு டேட்டாக்கும் அதற்கு ஒரு கிளப்பிங் ஆஃப் குரூப்பிங் ஆஃப் டேட்டாவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஒவ்வொரு டேட்டாக்குமே வந்து பக்காவாக இண்டெக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுவே வந்து ஸ்பார்ஸ் இண்டெக்ஸ்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் உள்ளே போய் அவன் செக் பண்ணிக்க வேண்டியதான் குறிப்பிட்ட அளவு பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் செக் பண்ணிக்கோ குறிப்பிட்ட அளவு இங்கே பாருங்கன்னா எல்லாமே இப்போ இருக்கிறது டென்ஸ் இண்டெக்ஸுங்க இங்கே வந்து இப்படி இருக்கிறது உன்னுடைய ஸ்பார்ஸ் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே டென்ஸ் இண்டெக்ஸ்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து உன்னோட சர்ச் கீ வேல்யூ இருக்குங்க பாருங்களா என்னோடய சர்ச் கீ வேல்யூ இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது வந்து எல்லாரையுமே கான்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க இதான் வந்து உன்னுடைய டென்ஸ் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பாருங்களா ஸோ சைனா கனடா ரஷ்யா யூஎஸ்ஐ இதோட டேட்டா ரெக்கார்ட்ஸ் இதெல்லாமே சரிங்களா இது வந்து லைக் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குங்க ஏன்னா நிறைய ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கோ மோர் ஸ்பேஸ் டூ ஸ்டோர் இண்டெக்ஸுங்க பாங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுவே வந்து உன்னோடய ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ்னா பாருங்களேன் பாருங்களேன் இந்த ஒரு கலராக இருக்காப்பா ஆ இதுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் கூட அங்கே போய் நீ தேடிக்கோ இதுக்கு ஒரு கலராக இருக்கா இது குரூப்பாக இருக்குங்க இவங்களும் ஒரு குரூப்புங்க ஸோ இதுதான் வந்து உன்னுடைய ஸ்பார்ஸ் இண்டெக்ஸ் அந்த குரூப்பில் யாருனா ஒருத்தரை மட்டும் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் கீ ரெடி பண்ணாத ஓகே அதான் வந்து உங்களுடைய ஸ்பார்ஸ் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நாட் கிரியேட்டட் ஃபார் எவ்ரி சர்ச் கீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க இட்ஸ் நாட் கிரியேட்டட் ஃபார் எவ்ரி சர்ச் கீ பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டியா அடுத்து இவனை வந்து நீ இவனே வந்து இந்த இண்டெக்ஸே இதை பார்த்துப்பான் அதான் வந்து உங்களுடைய ஸ்பார்ஸ் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது மல்டி லெவல் இண்டெக்ஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னா வந்து பாருங்களேன் இந்த ஒரு அவுட்டர் இண்டெக்ஸ்னு இருக்கும் அது வந்து இன்னர் இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று கால் பண்ணும் இவன் தான் உண்மையான டேட்டாவை வச்சுருப்பான் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இண்டெக்ஸே வந்து மல்டி லெவலாக இங்கே இண்டெக்ஸ் இருக்குப்பா இண்டெக்ஸ் இருக்குது அது வந்து நேராக போய் டேட்டாவை போய் காமிச்சிருச்சுன்னா டேட்டாவை போய் காமிச்சிருச்சுன்னா அது நார்மல் இண்டெக்ஸுங்க இவன் இன்னொருத்தனை கால் பண்ணுவான் அவன் தான் டேட்டாவை காமிப்பான் அது வந்து மல்டி லெவல் இண்டெக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்க்குறத பி ப்ளஸ் த்ரீ இண்டெக்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னுடைய டேட்டா இருக்குது என் டேட்டா எல்லாமே எப்படி ஃபார்மட் ஆகுது என்னோடய டேட்டா எல்லாமே எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்றது தான் வந்து ட்ரீ ஃபார்மெட்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்றாங்க நம்ம பார்க்குறது பி ப்ளஸ் அப்படின்ற இண்டெக்ஸிங் பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு தெரிஞ
பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து இன்டர்னல் நோட் அப்படின்றது இது எல்லாமே இன்டர்னல் நோட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் லீஃப் நோட்னால் வந்து இந்த எஜ்ஜில் இருக்கிறது தான் லீஃப் நோட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்டர்னல் நோட்ஸ் கண்டெய்ன் அட்லீஸ்ட் என் பை டூ பாயிண்டர்ஸு எக்ஸப்ட் தி ரூட் நோடு ஸோ இது வந்து மனப்பாம் பண்ணிங்க ஸோ இன்டர்னல் நோட் வந்து என் பை டூ பாயிண்ட் இருக்கும் லீஃப் நோடில் என் பை டூ பாயிண்ட் இருக்கும் என் பை டூ கீ வேல்யூ இருக்கும் ஓகே வா இதை மனப்பாம் பண்ணிக்கங்க ஓகேவா ஸோ பி ப்ளஸ் டியில் வந்து நான் வந்து இன்சர்ஷன் பண்ணணும் டேட்டா வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஸோ இது எல்லாமே ஸ்டெப்ஸுங்க இஃப் யூ லீஃப் நோட் ஓவர் ஃப்ளோஸ் ஸோ எனக்கு ஒரு அஞ்சு டேட்டா தான் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அஞ்சு டேட்டா தான் அக்காமடேட் பண்ண முடியும்னா ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது ஸ்பிளிட் நோட் இன்ட்டு டூ பார்ட்ஸுங்க ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோ பாருங்கள் ஆ இங்கே பிரிங்க இங்கே பாருங்கள் என்னோடய ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுதுன்ற பட்சத்தில் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோ ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோ பார்ட்டிஷன் அட் ஐ இஸ் இக்வல் டு எம் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்டில் பிரி ஃபார் ஐ என்ட்ரிஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் ஒன் நோட் ஒன் நோட் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ஐ ப்ளஸ் ஒன் என்ட்ரிஸ் ஆர் மூட் டு தி நியூ நோட் சரிங்க ஐத்து கீ இஸ் டூப்ளிகேட் தி பேரண்ட் ஆஃப் தி லீஃப் சரிங்களா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லைக் டூப்ளிகேட் பிரி சரிங்களா பிரிச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டாவை பிரித்து போட்டுரு பாதி டேட்டா இங்கே பாதி டேட்டாங்க இஃப் நா இஃப் எ நான் லீஃப் நோடு ஓவர் ஃப்ளோஸ் சரிங்க லீஃப் நோடு ஓவர் ஃப்ளோ ஆச்சா பிரச்சனை இல்லை நான் லீஃப்னா என்னங்க கடைசி நோடு இல்லாமல் இருக்கிற நோடுங்க சரி இப்படி இருக்கிற நோடுங்க இதுதான் என்னுடைய நான் லீஃபுங்க இது வந்து நான் லீஃபுங்க ஏன்னா இதிலிருந்து தான் இன்னொரு நோடு பிரியுது சரிங்களா இப்போ வர்றது தான் இதுதான் லீஃபுங்க இது நான் லீஃபுங்க இது வந்து லீஃப் நோடுங்க இந்த மாதிரி நான் லீஃப் நோடில் வந்து லைக் ஓவர் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா இந்த இடத்துலையும் இப்படி பெரிய ரெண்டாக பெரிய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதே ஐயை வச்சுக்கோ என்ட்ரிஸ் அப் டு ஐ ஆர் கேப்டின் ஒன் நோடுங்க ஐ வரைக்கும் ஒன் நோட் ரெஸ்ட் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் ஆ மூட்டு நியூ நோடுங்க சரிங்களா இந்த கடைசி லைனை மட்டும் ஐத்து கீ இஸ் டூப்ளிகேட்டட் அட் தி பேரண்ட் ஆஃப் தி லீஃபு இந்த ஒரு லைன் மட்டும் நீ மேலே வரும் கீழே வராதுங்க அது மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம டெலிஷன் பண்ணணும் சரிங்களா பி ப்ளஸ் டூ டேட் அட் தி லீஃப் நோடுங்க ஸோ என்னோடய டேட்டாவை டெலிட் பண்ணும் பாருங்கள் நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி தான் டெலிட் ஆகும் ஐ வாண்ட் டு டெலிட் தட் ஃபைல் அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஓவர் ஃப்ளோ ஆன மாதிரி அண்ட் டெலிஷனில் வந்து அண்டர் ஃப்ளோ ஆகும் அண்டர் ஃப்ளோனால் என்ன சார் இது வந்து போயிடுச்சுங்க சரிங்களா ஓ அண்டர் ஃப்ளோ ஆகும் இப்போ அண்டர் ஃப்ளோ ஆகும் டிஸ்ட்ரிபியூட் என்ட்ரிஸ் வந்து நோட்ஸ் லெஃப்ட் டு இட் சரிங்களா அதாவது இங்கே பாருங்கள் அண்டர் ஃப்ளோனால் ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே யாருமே இல்லை மூணுமே டெலிட் ஆகிடுச்சுப்பா அப்போ தான் அண்டர் ஃப்ளோங்க ஏன்னா எனக்கு கீழே யாருமே இல்லை ஓவர் ஃப்ளோனால் அதிகப்படியாக போயிட்டு இருக்குங்க சரி அப்படி யாருமே இல்லைன்ற பட்சத்தில் இந்த டேட்டாவை நீ இங்கே எதனா மூவ் பண்ணிக்கோ சரிங்களா யாருமே இல்லாத பட்சத்தில் நீ என்ன பண்ண பாருங்கள் இவனுக்கு சைல்டு இது எல்லாமே இருக்காங்களா இவங்க யாருமே இல்லை எல்லாருமே டெலிட் ஆகிட்டாங்க இவன் மட்டும்தான் இருக்கானா இவன் நேராக வந்து இந்த இடத்துல வந்து இவனுக்கு கீழே போய் உக்காந்துக்கோ ஓகே அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணணுங்க ஓகே டெலிட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் வித் என்ட்ரி ஸோ ஆஃப்டர் அண்டர் ஃப்ளோ இஸ் டெஸ்டட் அண்டர் ஃப்ளோ அக்காஸ் டிஸ்டிப் வித் என்ட்ரிஸ் வந்து நோட் லெஃப்ட் டூ இட்டு If distribution is not present from left to left, distribution is also right to it. So, one way, 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 one way. If distribution is not present from left to right, left or from right, then merge the node from with the left and right to it. So, one way, 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 one way. சரிங்களா ஸோ இண்டெக்ஸ் பி ப்ளஸ் ட்ரீயோட இண்டெக்ஸ் ஃபைல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆக்சுவலாக இண்டெக்ஸஸ்னா என்னங்க அதாவது உன்னுடைய ரூட் நோடு இருக்கும் ரூட் நோடு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வச்சுருப்போம் கேட்டி கேட்டியோட ஃப்ரெண்டு இருக்க லெஃப்ட் சைடில் போ ஜேம்ஸ் இருப்பான் அலெக்ஸ் இருப்பான் ஜேம்ஸ் இருப்பான் கேட்டிக்கு மே இங்கே போ மேரி இருப்பான் கேட்டி இருப்பான் மேரி ரோஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து லைக் இண்டெக்ஸிங் பண்ணிப்பீங்க சரிங்களா ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து இண்டெக்ஸ் பி ப்ளஸ் ட்ரீயில் இருக்கிற இண்டெக்ஸ் ஃபைல்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட்டுங்க அது சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து சரிங்களா இங்கே பாருங்களேன் ஸோ சப்போஸ் வி ஹேவ் இ நியூ ஸ்டூடெண்ட் ப்ரையன் ப்ரையன் ஒருத்தர் வரோம் வேர் வி வில் ஹி ஃபிட் இந்த ஃபைல் எந்த இடத்துல வந்து ஃபிட் ஆகுவோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ ப்ரையன் ரோ எங்கே ஃபிட் ஆகுவோம் ஸோ கே ஸோ இங்கே வந்து ஆல்ஃபபெட்ஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோங்க ஓ
ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே இங்கே வந்திருக்கு இங்கே இருக்கிற டேட்டா இங்கே வந்திருக்கு இங்கே இருக்கிற டேட்டா இங்கே வந்திருக்கு இது தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க சரிங்களா ஏன் சொல்கிறேன்னா வந்து உன்னுடைய ரூட் நோடும் இன்டர்மீடியட் நோடும் லீஃப் நோடில் வந்துச்சுன்னா அது பி ப்ளஸ் ட்ரீ அப்படி வரலனா அது பி ட்ரீங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம அதை நான் காமிக்க போகிறேங்க கவலைப்படாதீங்க காமிக்க போகிறேங்க இப்போ அதை பற்றி தான் வந்து இங்கே மேலே டெஃபினேஷனாக இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்குங்க ஓகேவா இப்போது பிரையன் ஒருத்தன் வரோம் இந்த கேன்ற எழுத்து ஆல்ஃபபெட்டில் வரோங்க ஏ பிசிடிஎஃப் ஜிஹெச்ஏ ஜே கே சரி அப்படின்னா கேக் அப்படினா இந்த இடத்துல வரும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வருமா இந்த இடத்துல வரும் ஏக்கு அடுத்தது பி வரும் ஸோ பிரையன் இந்த இடத்துல தான் வருவான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து டேட்டா உனக்கு இன்செர்ட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது பி ப்ளஸ் ஸ்ட்ரீல பார்த்தீங்கன்னா வந்து பட் வாட் ஆப்பன்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்சர்ட் அனதர் ஸ்டூடெண்ட் பென் டு திஸ் ஃபைல் ஸோ சார் பிரையன் ஒன்றுத்தை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பென்னு ஒருத்தர் நான் ஆட் பண்ண போகிறேங்க அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் பிரையன்றவன் இங்கே வந்துட்டான் இன்டர்மீடியட் நோட்டுக்கு வந்துட்டான் பென்னுன்றவன் இங்கே வந்துட்டான் பிரையன் இங்கே வந்துட்டான் ஜேம்ஸ் இங்கே மூவ் ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் நம்ம முன்னாடி டேட்டா எப்படி இருந்துச்சு இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சுங்க நம்மளோட முன்னாடி டேட்டா இப்படி தான் இருந்துச்சுங்க ஜேம்ஸ் இங்கே இன்டர்மீடியட் நோட்டில் இருந்தான் ஜேம்ஸ் இங்கே இருந்துச்சுங்க இப்போ வந்து இன்னொரு பி வந்த உடனே இங்கே இடம் இல்லை அப்படின்னா சல்லுன்னு இங்கே மேலே வந்துட்டான் ஸோ இங்கே மேலே வந்துட்டான் இந்த ஜேம்ஸ் இங்கே நகர்ந்துட்டான் இங்கே பிரையன் வந்துட்டான் அதை பற்றி தான் வந்து நம்ம இன்சர்ஷனில் இந்த இடத்துலலாம் நம்ம நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் இதுதான் கான்செப்டுங்க அதை தான் இங்கே நான் வந்து பிக்சரைசேஷன் பண்ணியிருக்கேங்க ஸோ இது புரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு அழகாக புரிஞ்சுங்க ஓகேவா இப்போ பென் உள்ளே வராங்க ஓகேவா கே கேட்டின்னு இருக்குங்க பிரையன் இங்கே இருக்கான் சரிங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பென் இங்கே வந்துட்டான் இங்கே இருந்த பிரையன் இங்கே போயிட்டு இங்கே வந்துட்டான் ஜேம்ஸ் இங்கே வந்துருச்சுங்க ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் வில் பி நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இந்த மாதிரி லைக் டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து லைக் வீடியோ தான் இருக்குமா டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டாக கிடைக்காதான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே விக்கிடிகி டாட் காம் ஸ்லாஷ் டுட்டோரியல்ஸ் ஸ்லாஷ் டிபிஎம்எஸ் அப்படின்ற பாத்தில் போனீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் இது இல்லாமல் டிபிஎம்எஸ் இல்லை மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸோட எல்லா வீடியோவும் தமிழில் நான் பண்ணியிருக்கேங்க இந்த சேனலில் விக்கிடிகி கோட் சேனல் போய் பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்குறது பி ட்ரீ இண்டெக்ஸ் ஃபைல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பி ப்ளஸ் ட்ரீ நம்ம பார்த்தோங்க இப்போ பி ட்ரீ அது என்ன சார் அந்த ப்ளஸ் எனக்கு புரியலையே அடிஷ்னலாக ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா அதான் ப்ளஸ்ஸா இதை பாருங்கள் பி ட்ரீனா எப்படி இருக்குன்னா பத்து பத்தை விட கம்மி அஞ்சு அஞ்சு விட கம்மி ஒன்று மூணு நாலு குட் அஞ்சு விட அதிகம் ஆறு குட் ஆனால் பத்தை விட கம்மி குட் பத்தை விட பெருசுங்க பதினஞ்சு இருபது ஸோ பதினஞ்சு இருபது பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கம்மி இருக்குது பன்னெண்டுங்க பதினஞ்சு விட கம்மி பன்னெண்டு பதினஞ்சு இருபதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் பதினாறு பதினெட்டுங்க இருபது விட அதிகமாகிறது இருபத்தஞ்சு குட் இது வந்து பி ட்ரீ இதே பி ப்ளஸ் ட்ரீனா எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இது புரிஞ்சுன்னா மொத்த கான்செப்டும் உனக்கு புரிஞ்சிச்சுங்க இந்த அஞ்சுன்ற டேட்டா இங்கே லீஃப் நோடில் இல்லைனா அது பி ட்ரீ இந்த அஞ்சுன்ற டேட்டா இங்கே இருந்துச்சுன்னா இந்த லீஃப் நோடில் இருந்துச்சான் இது என்னது ரூட் நோடுங்க இது இன்டர்மீடியட் நோடுங்க இது லீஃப் நோடு இங்கே இருக்கிற டேட்டா இங்கே இருந்தாலும் இங்கே இருக்கிற டேட்டா இங்கே இருந்தாலும் அதுதான் உன்னுடைய பி ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக இருக்குல்ல அதான் பி ப்ளஸ் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுன்னா டெஃபினேஷனாக அடித்து பின்னிடலாம் நீங்கள் ஓகே இது இந்த டயக்ராமாக வரீங்க போயிட்டு எக்ஸாம்ஸில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மார்க் விழுங்க ஓகே அண்ட் ஃபைனலாக பி ப்ளஸ் ட்ரீயில் கடைசியாக ஒரு நல் வேல்யூ இங்கே இருக்குது இதுவும் மறந்துடாதீங்க இது பாயிண்ட்டாக எழுதிடுங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து இந்த என்ன சார் இது ஏரோ மாதிரி பாயிண்ட் வச்சு டேட்டா ரெக்கார்ட்ஸ் அது எந்த டேட்டாவை நீ மார்க் பண்ணுற அப்படின்றது கொடுக்குறது தான் உன்னோடய பி ட்ரீ நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து உன்னோடய பி ட்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ பீட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றே ஒன்று தாங்க இந்த டேட்டா இருக்குன்னா வந்து இப்போ ஜேம்ஸ் இருக்கானா ஜேம்ஸ் இங்கே இருக்காது கேட்டி இருக்க மேரி இருக்கானா மேரியோட பேர் இருக்காது இது வந்து உன்னுடைய பீட்ரி மறந்துடாத பாருங்கள் டேட்டா இல்லை ஜேம்ஸும் மேரின்ற பேரும் இல்லை அதே வந்து என்னோடய பி ப்ளஸ் ட்ரீயில் ஜேம்ஸும் இருந்தோம் மேரியும் இங்கே இருந்தோம் அதான் வந்து உன்னோடய பி ப்ளஸ் ட்ரீக்கும் பி ட்ரீக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் சரிங்களா ஸோ பி ட்ரீக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் இது அப்படியே டெஃபினேஷனாக எழுதிடு ஓகேவா ஸோ பீட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டேட்டாவாக நான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் எப்படி சார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சாம்பிள் இன்சர்ட்டுங்க கேட்டி 
ஸ்டாட்டிக் ஹேஷிங்னால் என்ன சார் நான் வந்து என் டேட்டாவை நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணேன் எப்படி அதை ரிட்ரீவ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஹேஷிங்கிற டெக்னிக்கை வச்சு எப்படி பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபார்முலா வச்சு நடக்குங்க ஓகேவா நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டுங்க ஃபார்முலானால் என்ன சார் நான் வந்து என் டேட்டா வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்ற டேட்டா இருக்குங்க அந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் நான் ஸ்டோர் பண்ணோம் இல்லை அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து நான் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்னோடய ஹேஷிங் அல்காரது வந்து டூ இன்டூ என் அப்படின்னு நான் தரேங்க டூ இன்ட் என்ன ஒன் வருதா டூ இன்ட்டு என்ன டூன்ற இடத்துல போய் ஸ்டோர் பண்ணு டூ அடுத்த டேட்டா வருதா ரெண்டாவது டேட்டா வருது ரெண்டாவது டேட்டா வருதா டூ இன்ட்டு என் இங்கே போய் ஸ்டோர் பண்ணு மூணாவதாக ஏதோ ஒரு டேட்டா வருது டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸில் போய் ஸ்டோர் பண்ணு நாலாவதாக ஒரு டேட்டா வருது ஸ்டோர் பண்ணு அஞ்சாவதாக ஒரு டேட்டா வருது ஸ்டோர் பண்ணு ஒரு ஃபார்முலார் அல்காரதம் வச்சு ஒரு ஹேஷ் கீயை ஜென்ரேட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் உன்னுடைய ஃபார்முலாங்க இங்கே பாருங்களேன் ஸோ என்னோடய டேட்டா ஜானுன்ற டேட்டாவை நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் என்னோடய ஹேஷ் கீ என்னென்னா லென்த்து தான் ஹேஷ் கீங்க ஜான்ன்றது ஜேஓ ஹெச் என்னு நாலுங்க நேராக வருது ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனில் தேடுதுங்க பக்கெட்டுன்ற யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிட்டான் சரிங்களா ஸோ ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் வச்சு எனக்கு ஒரு அட்ரஸ் கிடைக்கும் அந்த அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இடின்னு இருக்குங்க இடி ரெண்டு ஸோ என்னோடய ஹேஷ் கீ வந்து ரெண்டு ஸோ இது வந்து நாலு இந்த ரெண்டுன்ற கீயை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனில் போட்டால் ஒரு அட்ரஸ் கிடைக்கும் அந்த அட்ரஸ் வச்சு அந்த டேட்டாவில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க இதுதான் ஸ்டா ஹேஷிங்னு சொல்லுவாங்க இதே ரெண்டு வகையான ஹேஷிங் இருக்குது ஸ்டாட்டிக் ஹேஷிங் டைனமிக் ஹேஷிங்னு இருக்குது அது என்ன சார் ஸ்டார்டிங் ஹேஷிங்னால் வந்து இதுக்கப்புறம் நீ ஸ்டோர் பண்ணவே முடியாதுன்னா அது ஸ்டாட்டிக் ஹேஷிங்க என்னோடய அல்காரதம் கான்ஸ்டண்ட்டுங்க மாறவே மாறாதுங்க அது ஸ்டாட்டிக் ஹேஷிங்னு வாங்க இதுவே வந்து என் அல்காரதம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ டேட்டா இருந்தாலும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னா அது டைனமிக் ஹேஷிங்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்களேன் என்னுடைய கீ இதான் நூறுங்க ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி அங்கே கொண்டு போய் நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒன் நாட் ஒன்ற கீ யூஸ் பண்ணி இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ஒன் நாட் டூன்றது ஸ்டோர் பண்ணி இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ஒன் நாட் த்ரீயை பயன்படுத்தி நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் என்னோடய டேட்டா ரெக்கார்ட்ஸ் இது தான் என்னோடய டேட்டா ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நைன்டி எயிட்டுன்ற டேட்டா நைன்டி எயிட்டுன்றது த்ரீ அப்படின்ற லைக் பக்கெட்டை போய் தேடி த்ரீயில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிடுச்சு ஒன் நாட் ஃபோர் அப்படின்றது லைக் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோர்ன்ற கீயை பக்கெட்டை யூஸ் பண்ணி ஃபோர் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஸோ தல்வி ஏ கீ அந்த கீயை வந்து என்னோடய ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனில் பயன்படுத்தும் போது எனக்கு ஒரு அட்ரஸ் கிடைக்கும் அந்த அட்ரஸில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிவிடு இதுதான் கான்செப்டுங்க பாருங்கள் ஸோ நைன்டி எயிட்டுன்ற டேட்டா ஸோ நைன்டி எயிட்டுன்ற டேட்டா வந்து என்னுடைய அட்ரஸ் சொல்லும் எங்கே இருக்குன்னு அங்கே கொண்டு போய் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ஒன் நாட் ஃபோர்ன்ற டேட்டாவை பாருங்கள் நான் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு ஒன் நாட் டூன்ற டேட்டாவை பாருங்கள் நான் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் அவ் இட் வில் பி இதான் வந்து உங்களுடைய ஹேஷிங் ஸ்டாட்டிக் ஹேஷிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா வந்து இந்த ஹேஷிங் எப்படி நடக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்சர்ஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க சர்ச் என்ன பண்ணுறாங்க டேட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம சும்மா பார்க்கலாங்க சரி நான் ஒரு ரெக்கார்டை வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணணும் நான் இன்சர்ட் பண்ண என்ன பண்ணோம் தொண்ணூத்தெட்டுன்ற ஒரு ரெக்கார்டை நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து முதல்ல வந்து என்னுடைய அட்ரஸ் இந்த இதுக்கான ஒரு கீ கண்டுபிடிச்சி அந்த அட்ரஸை நீ ஜென்ரேட் பண்ணு ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த ஏ இடத்துல கொண்டு போய் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிவிடு சரிங்களா ஸோ நான் ஒரு கீ வேணும் ஒரு டேட்டாவை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது என்ன பண்ணோம் ஒரு கீ வேணும் அந்த கீயை ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனில் போட்டினா உனக்கு ஒரு அட்ரஸ் கிடைக்கும் அந்த அட்ரஸில் கொண்டு போய் டேட்டாவை நீ ஸ்டோர் பண்ணுற இதான் வந்து உன்னுடைய இன்சர்ஷன் ஆப்ரேஷனுங்க அதுவே நான் சர்ச் பண்ணால் வந்து ஒரு டேட்டா இருக்குது ஸோ அந்த டேட்டாக்கான கீயை எடுத்து ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனில் நீ போடணும் போடும் பொழுது அந்த டேட்டா எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கணும் உனக்கு சொல்லிவிடும் சரிங்களா டேட்டா நான் ஒன்று தேடுறேன் தேடும் போது அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாக்கான ஒரு கீ இருக்குங்க அந்த கீயை வச்சு தான் வந்து ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனில் அப்ளை பண்ணி அட்ரஸை கண்டுபிடிச்சி அந்த டேட்டாவை தந்துடும் அதே மாதிரி தான் டெலிட் பண்ணாலும் அதே தாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி தான் நடக்குங்க ஓகேவா ஸோ சேம் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் ரொட்ரீஸ் அட்ரஸ் வந்து இப்போ ஸோ அதான் நான் கொடுத்துருக்கேங்க இதான் வந்து உங்களுடைய ஆப்ஷனுங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஹேஷிங்கில் ரெண்டு வகையான ஹேஷிங் இருக்குங்க ஒன்று வந்து ஓப்பன் ஹேஷிங்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா 
ஒரு புதுசாக ஒரு டேட்டா பக்கெட்டை உருவாக்கி அதில் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணும் அதே டேட்டா பக்கெட்டில் வந்து நீ இன்னொரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணால் அது வந்து ஓப்பன் ஆஷிங்க இன்னொரு பக்கெட்டை உருவாக்கி அதில் கொண்டு போய் நீ ஸ்டோர் பண்ணினா இது ம இது வந்து ஒரு தனியான ஒரு பக்கெட்டு அந்த பக்கெட்டில் கொண்டு போயிட்டு ஸோ ஒன்றுமே இல்லைங்க என் ஹார்ட் டிஸ்கை தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் என் ஆர்ட் டிஸ்கிலே வந்து இங்கே மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு டேட்டாவை பயன் ஃபார் ஃபார்மேட் பண்ணி அதில் ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் வந்து உன்னோட க்ளோஸ் ஆஷிங்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது டைனமிக் ஆஷிங் ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஆஷிங்கிற பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அந்த அல்கோரதம் முடிவு வரைக்கும் தான் நம்மளால் பண்ண முடியுங்க ஒரு வேளை இங்கே பாருங்களேன் இதுதான் வந்து என்னுடைய அல்கோரதங்க சரி என் வந்து டூ ச டூ ச போடுறேங்க சரி டூ ச போடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுன்னா நீ வந்து ஜீரோ ஜீரோவுக்கு ஒரு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஜீரோ ஒன்றுக்கு நீ ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஒன் ஜீரோவுக்கு ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஒன் ஒன்றுக்கு ஸ்டோர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறங்க நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஏன்னா என் அல்கோரதம் படி நான் வந்து ரெண்டு டிஜிட்டாக தான் நான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இதுவே வந்து இங்கே பாருங்களேன் நான் வந்து லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் ஆர் த்ரீ டேட்டா ரெக்கார்ட்ஸ் டி ஒன் டி டூ அண்ட் டி த்ரீ மூணு ரெக்கார்டு இருக்குது இதோடய டேட்டா வந்து ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இருக்குங்க இப்படி இருக்கும்போது என் பிரச்சனை என்ன ஆகுனா வந்து நான் டேட்டாவை டி ஒன் டி டூ டி த்ரீயை ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டோர் பண்ணும் போது நம்ம நம்மளால் அக்காமடேட் சில நேரத்தில் பண்ண முடியாமல் போயிடும் பாருங்களேன் இங்கே நாலு தான் பக்கெட் ஸ்டோர் இருக்குங்க ஆனால் எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் இது ஜீரோ ஜீரோடய காம்பினேஷன் போட்டு பாருங்களேன் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் வருங்க ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் காம்பினேஷன் நீ போட்டோம்னா நிறைய வரும் இங்கே உன்னால் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது இதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஆக்ஷிங்கோட லைக் பெரிய பிரச்சனை அதனால தான் வந்து நம்மளோட டைனமிக் ஆக்ஷிங்கிறத எக்ஸ்டர்னல் ஹேஷிங் வச்சுங்க இது எப்படி இருக்கும் ஸோ கொரியிங் அப்டேட் டெலிஷன் இன்சர்ஷன் சரிங்களா ஸோ லுக் அட் தி டெப்த் வேல்யூ ஆஃப் ஹேஷ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் யூஸ் தோஸ் பிஸ்ட் டு கம்ப்யூட் தி அட்ரஸுங்க அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கொரிய அப்டேட் பண்ண அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அந்த கொரிய போட்டு அடிச்சுக்கோ டெலிஷன் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி பண்ணிக்கோ அவ்வளோதான் சிம்பிளுங்க ஓகேவா இன்சர்ஷன் பண்ணுறாங்க சரிங்களா கம்ப்யூட் தி அட்ரஸ் ஆஃப் தி பக்கெட்ஸ் இஃப் த பக்கெட் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபுல் பக்கெட் ஆல்ரெடி ஃபுல் ஆகிடுச்சா Add more buckets. Add additional bits to the hash value. Recompute the hash function. So, what I'm doing is, now, like, I'm going to add hash bits to the hash function. I'm going to apply the hash function. I'm going to output. So, what I'm doing is, I'm going to say, this is going to be the concept. So, I'm going to say, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 4 bits. I'm going to put the key. இந்த கீயை வச்சு என்னோட ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனில் இதை அப்ளை பண்ணுறேன் எனக்கு அட்ரஸ் கிடைக்குது ஒரு டேட்டாவை நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இதை அப்ளை பண்ணுறேன் அட்ரஸ் கிடைக்குது ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணுறேன் அட்ரஸ் கிடைக்குது நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணுறேன் அட்ரஸ் கிடைக்குது நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் சார் இன்னொரு டேட்டா எனக்கு வேணும் சார் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே அப்ளை பண்ணால் எனக்கு பிட் இல்லை அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு இன்னொரு அடிஷனல் பிட்டை ஆட் பண்ணிக்கோ ஸோ அப்புறம் என்ன ஆகும் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த காம்பினேஷனாக போயிட்டுருக்கோம் சார் கடைசியாக ஒன்று ஒன்று முடிஞ்சிச்சு சார் இந்த மூணு பிட்டும் முடிஞ்சிச்சு அப்படியா ஸோ ஒன் 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 ஜீரோன்னு அடிஷனல் பிட்டு திரும்பவும் ஆட் பண்ணிக்கோ ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா சார் எனக்கு வந்து லைக் இந்த நாலு ஒன் ஒன் ஒன்றுன்னு காம்பினேஷன் முடிஞ்சிச்சு சார் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா திரும்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ இன்னொரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கோ அஞ்சு பிட்டாக்கு அடிஷனல் பிட்டை ஆட் பண்ணி போயிட்டே இரு சரி இப்போ என்ன ஆகும் ஜீரோ 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 அஞ்சு ஜீரோ 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 ஒன்று அடுத்தது இந்த மாதிரி ஃபைவ் ஃபேக்டரியில் போயிட்டுருக்கோம் சிக்ஸ் ஃபேக்டரியில் போட்டே போயிட்டு இரு ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிகிட்டே இரு ஸோ அடிஷனல் பிட்டை ஆட் பண்ணு ஆப்ஷன் ஒன் அப்படி இல்லையா இன்னொரு அடிஷனல் பக்கெட் ஆட் பண்ணிக்கோ சரிண்ணா இவன் அல்காரதம் மாற்ற பில்லாம் பக்கெட்டு ஆட் பண்ணிக்கோ ஓகே இதுதான் கான்செப்டுங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து உங்களுடைய இன்சர்ஷன் நாம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து கொரி ப்ராசஸிங்கிற ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஏரியா பார்க்க போகிறோம் சார் லைக் நான் என்ன இப்போ பேசியிருக்கேன் இப்போ வந்து என் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதை பற்றி மட்டுமே பேசினேன் இப்போது டேட்டாவை கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதை நான் ரெட்ரீவ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு கொரி அடிக்கணும் இல்லையா அந்த கொரி அடித்து தான் ரெட்ரீவ் பண்ண
கம்ப்யூட்டர் என்ன சார் பண்ணணும் வந்து நான் வந்து இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு பத்துனா கம்ப்யூட்டருக்கு புரியாதுங்க அது ஜீரோ சென் ஒன்ஸ் தானே புரியும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜாக மாற்றுங்க உன்னுடைய மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜை உன் ப்ராசஸருக்கு புரிஞ்ச ஒரு அசம்பிளி லாங்குவேஜாக மாற்றும் சரிங்களா உன்னுடைய சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம்னு சொல்கிற மனிதனுக்கு புரிஞ்ச லாங்குவேஜை மனிதனுக்கு புரிஞ்ச லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உன்னுடைய அசம்பிளி லாங்குவேஜுக்கு மாறும் இதெல்லாம் நான் பின்னாடி காமிக்கிறேங்க இந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வந்து உன்னோட அசம்பிளர் மூலமாக ஜீரோ சென் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி லோடர் லிங்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபைனில் மிஷின் கோடாக மாறி உன் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுங்க இவ்வளோ நடக்குங்க இன்ட்டு ஏ கொண்டு பத்து நடிச்சு நீ கம்பைல் பண்ணினோம் இவ்வளோவும் பண்ணிகிட்ருக்குங்க ஓகேவா இதான் வந்து உங்களுடைய லாங்குவேஜ் ப்ரீ ப்ராசஸ் சிஸ்டம்ங்க ஸோ உங்கள் கம்பெனியில் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உன்னோட சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அடுத்து லெக்சிக்கல் அனலைசர் மூலமாக லெக்சிக்கல் அனலைசிஸ் ஆகி சின்டாக்ஸை செக் பண்ணி ஸோ லெக்சிக்கல் அனலைசிஸ்னா முதல்ல சின்ன சின்னதாக வெட்டி சின்டாக்ஸை செக் பண்ணி சிமெண்டிக்ஸை செக் பண்ணி இன்டர்மீடியட்டாக கோடு ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த கோடு ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ஃபைனலாக ஒரு கோடு ஜென்ரேட் பண்ணு அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணு இது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த சிஸ்டம் டேபிள் மேனேஜருங்க ஏதாவது எரர் வந்துச்சுன்னா ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் இந்த எரர் ஹேண்டலருங்க ஓகேவா ஸோ நான் வந்து அதோட பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் நான் சும்மா காமிக்கிறேங்க இது அவுட் ஆஃப் போஷங்க இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைங்க பட் ஆனால் சும்மா தெரிஞ்சுக்கணுறதுக்காக நான் கொடுக்குறேங்க ஓகேங்களா இங்கே பாருங்களேன் என்னுடைய சின்டாக்ஸ் ட்ரீனா இதாங்க அதாவது என்னுடைய கோடு இருக்கு இல்லையா அந்த கோடு சின்ன சின்னதாக வெட்டி இந்த மாதிரி பிரிஞ்சிடும் முதல்ல பிரிஞ்சுட்டு அதில் இருக்கிற மீனிங்ஃபுல்னஸ்லாம் பார்க்கும் இங்கே பாருங்களேன் இதுதான் எக்ஸாம்பிளுங்க சின்டாக்ஸ்னா பாருங்களேன் இங்கே வந்து ஒரு செமி கோல்லாம் விட்டுருக்கேன் இது எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு பாருங்களேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சின்டாக்ஸுங்க முதல்ல இது முடிஞ்சிடும் முதல்ல சின்ன சின்னதாக வெட்டு டோக்கன் ஆக்கு சின்ன சின்னதாக வெட்டு எரர் இருக்கான்னு செக் பண்ணு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க நம் ஒன் நம் டூ இருக்குது நம் ஒன் நம் டூ எல்லாம் கரெக்டாக தான் சின்டாக்ஸ் ஆனால் மீனிங் இல்லை ஸோ ஏன்னா வந்து நம் ஒன்றுன்னு நீ டிக்ளேர் பண்ணியிருக்க ஆட் பண்ண சொல்கிற ஆனால் அதுக்கு இனிஷியல் வேல்யூ தரலையேப்பா சரி இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பார்க்கும் பண்ண பின்னாடி என்ன ஆகுனா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என் சோர்ஸ் கோடு எல்லாமே வந்து இன்டர்மீடியட் கோடாக மாறும் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்மீடியட் கோடாக மாறுங்க எப்படி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸுங்க டெம்பு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இந்த ஒன் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டியை டெம்பு ஒன்றில் போட்டுட்டேன் டெம்பு டூவில் வந்து இந்த மைனஸ் எக்ஸை போட்டுட்டேன் போட்டாச்சு எக்ஸ் இஸ் இக்குவல் டு டெம்பு ஒன்று இன்ட்டு டெம் டூ பாருங்கள் வந்துருச்சு மொதோ லைனை மொதல் லைனை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த மொதோ லைனை மொதல் லைனை என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மூணு லைனாக பிரித்து எழுதியிருக்கேன் ரெண்டாவது லைனில் வந்து மூணு லைனாக பிரித்து தான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் கோடு உருவாகுதுங்க ஓகே இந்த இன்டர்மீடியட் கோடை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து அடுத்தது நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் ஆப்டிமைஸ் எப்படி சார் பண்ணுறது கோடு ஆப்டி இதான் கோடு ஆப்டிமைசேஷன்னு சொல்லுவாங்க கோடு ஆப்டிமைசேஷனை எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் இங்கே டெம் த்ரீ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ்னு இருக்குது டெம் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா இது எதுக்குப்பா டெம் சிக்ஸ்னு ஒன்று இந்த டெம் த்ரீயை இங்கே நீ பயன்படுத்திக்க வேண்டியதுதானே கோடை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த ஆப்டிமைஸ் கோடை எடுத்து நான் அசம்பிளி லாங்குவேஜாக போட்டுட்டேன் இதுதான் உன் ப்ராசஸ் இருக்குது புரியும் இதுதான் கோடு ஜென்ரேஷனை சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே கம்பைலர் டிசைன் ஒரு சப்ஜெக்டில் நான் தெளிவாக கொடுத்துருக்கேங்க தமிழில் பண்ணியிருக்கேன் போய் பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக இப்போ டிபிஎம்எஸ்க்குள்ள வரோம் கொரி ப்ராசிங் ஏன்னா செலக்டு ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் அப்படின்னு போட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்சல் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் என்ன பண்ணால் வந்து சின்டாக்ஸை செக் பண்ணோம் சிமெண்டிக்ஸை செக் பண்ணோம் ஷேடு பூல் செக்குங்க அதாவது வேறு யாராவது இந்த இது செக் பண்ண இதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்களான்னு பார்க்கும் பார்த்த பின்னாடி என்ன ஆகுனா வந்து ஸ்கேனிங் பார்சிங் வேலிடேட்டிங் பண்ணிவிட்டு இது எடுத்து இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஒரு கொரி எழுதுனதை இவ்வளோவும் பண்ண பின்னாடி என்ன ஆகுனா ஸ்கே லைக் இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆஃப் கொரியாக மாற்றுங்க அந்த கொரியை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க ஃபைனலாக ஒரு கோடு ஜென்ரேட் பண்ணும் அந்த கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரன் டைம் டேட்டா பேஸ் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணால் வந்து உன்னோட ரிசல்ட்டை எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை எடுத்து கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டேட்டா பேஸில் உனக்கு டேட்டா வந்துடுங்க ஓகே இந்த கொரியை வந்து இந்த டேட்டா பேஸ்லாம் போய் எக்ஸிக்யூட் ஆகுங்க
ஓகே இதுதான் வந்து உங்களுடைய நார்மல் ப்ராசஸ்ங்க இதுதான் உங்களுடைய நார்மல் ப்ராசஸ்ங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்தது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பார்க்கலாங்க கொரி ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதுக்காக சார் அந்த கொரி ஆப்டிமைசேஷன் கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒன்றே ஒன்று தாங்க சூஸ் தி ஒன் வித் லோயஸ்ட் காஸ்ட்டுங்க செலவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அதாவது நான் ஒரு ஒரு டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணுறேன்னா ரொம்ப நேரம் எடுக்குது அதே வந்து இந்த டேட்டாவை எடுக்கும்போது ஈஸியாக வருதுங்க ஏன் இந்த இது இந்த கொரி மூலமாக எழுதலாமே அது ஏன் எழுதுகிற கொரியை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணினா பெட்டராக எழுதுனா ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க ஓகேவா அதுதான் வந்து கொரி ஆப்டிமைசேஷன் வாங்க காஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்காக பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அது ஒரு கொரி நம்ம எழுதுனா வந்து உன்னோட ஸ்கேனர் பார்சர் இன்டர்னல் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஸோ முதல்ல வந்து கொரியை ஸ்கேன் பண்ணும் சின்ன சின்னதாக வைக்கும் இன்டர்னல் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஆப்டிமைஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூஷன் பிளானை க்ரியேட் பண்ணி கோடு ஜென்ரேட் பண்ணி ரன் டைம் டேட்டா ப்ராசஸ் மூலம் உனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இந்த எக்ஸிக்யூஷன் பிளானுன்றது தான் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லைக் உங்களுக்கு இது பண்ணுறதுக்காக வருங்க சரிங்களா இதெல்லாம் நான் ப்ராக்டிக்கலாகவே உங்களுக்கு காமிக்க முடியுங்க ஓகேவா ஸோ என்னுடைய எஸ்கல்ஸ் நான் ஆன் பண்ணுறேங்க ஸோ லெட் இட் காம் சரி நான் வந்த உடனே உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் பிளான் இந்த எக்ஸிக்யூஷன் பிளான் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் கொஞ்சம் பெட்டராக புரியுங்க ஓகேங்களா ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் நம்ம அடுத்தது போகலாங்க நான் காமிக்கிறேங்க சரிங்களா ஸோ அல்கோர்தம் ஃபார் செலக்ட் அண்ட் ஜாயின் ஆப்ரேஷன் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறேங்க சரிங்களா அல்கோர்தம் ஃபார் செலக்ட் அண்ட் ஜாயின் ஆப்ரேஷன் நம்ம பார்க்கலாங்களா ஸோ என்னோட எஸ்கல் சவர் நம்ம கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேங்க சரிங்களா ஏன்னா வந்து இது கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு காமிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் நான் பார்க்குறேங்க ஸோ அதுக்காக உங்களுக்கு இதை காமிக்க ட்ரை பண்ணுறேங்க இதை ஸ்கோல்டு அனி மினிட்ஸ் இப்போ நான் என்னோடய எஸ்கல் சவர் கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேங்க ஸோ எஸ்கல் சவர்ன்றது ஒரு டேட்டா பேஸ் என்ஜின்ங்க ஸோ இது 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 பேஸ் பண்ணி லைக் இதை பற்றி தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஜென்ரலாக படிச்சுட்டு இருக்கோங்க சரிங்களா இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா வந்து இட்வில் பெட்டர் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய சவருங்க சரிங்களா ஸோ சர்வரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னோடய சர்வரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னுடைய டேட்டா பேசஸ் இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெய்ட் டிஸ்கெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்துருவேன் இப்போ இட்ஸ் டேக்கிங் லாட் ஆஃப் டைம் சாரி ஃபார் தட்ஸ் என்னோடய எஸ்கல் சர்வரை கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ இட்ஸ் கனெக்டட் சரிங்களா ஸோ என்னோடய எஸ்கல் சர்வரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐ கோட் லாட் ஆஃப் டேட்டா ஹியர் சரிங்களா அந்த டேட்டாவை நான் காமிக்கிறேங்க சரி இதுதான் என்னுடைய எஸ்கல் சர்வருங்க என்னோடய டேட்டாவை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோங்க பாருங்களேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டேட்டா பேஸ் என்னுடைய சர்வர் இருக்குது என்னோடய சர்வரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாருங்களா எவ்வளோ டேட்டா பேஸ் இருக்குன்னு அந்த டேட்டா பேஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து எனக்கு நிறைய நிறைய டேபிள் இருக்குங்க பாருங்களா எவ்வளோ டேபிள் இருக்குது நான் ஒரு கொரியை ஜென்ரேட் பண்ண ஆசைப்பட்றேங்க சரிங்களா ஸோ என்னோடய கொரியை ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் ஆசைப்பட்றேன்னா வந்து ஸோ இங்கே என்னோடய டேட்டா இருக்குங்க செலக்டு ஸ்டாரு ஃப்ரம் என்னோடய டேபிள் போடுறேங்க ஸோ என்னோடய டேபிளை போட்டு நான் வந்து என் டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணும்போது என்னோடய டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே டேட்டா வருதுங்க ஸோ ட்ரை என்னோடய கொரி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுங்க ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிங் கொரின்றது நீங்கள் பார்க்கலாங்க சரிங்களா என்னோடய டேட்டா வந்து எனக்கு டேட்டா வந்துருச்சுங்க இதுதான் என்னுடைய டேட்டாங்க இந்த இடத்துல நான் பா என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து லைக் எஸ்டிமேட்டட் எக்ஸிக்யூஷன் பிளான்னு நான் கிளிக் பண்ணுறேங்க சரி அங்கே பாருங்களேன் திஸ் இஸ் ஹவு த பிளான் இஸ் கம்ப்யூட்டேஷனுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு ஸோ நான் டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணேன் எவ்வளோ எனக்கு கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் ஸ்கேனிங் எவ்வளோ ஆயிருக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்திருக்கு கொரியோட காஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொரியோட காஸ்ட் இருக்குது இதுதான் இந்த கொரியை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொரி காஸ்ட் இருக்குது காஸ்ட் எல்லாமே இந்த ஸ்கேனிங் இந்த இண்டெக்ஸ் ஸ்கேனிங்லேயே செலவாகிடுச்சு இதுதான் வந்து நான் இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் லைக் உங்களுடைய லைக் எக்ஸிக்யூஷன் பிளானுங்க ஓகேவா நம்ம இன்னும் இன்டெப்த் அப்புறமா பார்க்கலாங்க ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பார்க்குறது அல்கோர்தம் ஃபார் செலக்ட் அண்ட் ஜாயின் ஆப்ரேட்டர்ஸ்ங்க நம்ம என்ன மாதிரி அல்கோர்தம்லாம் யூஸ் பண்ணால் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறேங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து லீனியர் சர்ச்சுங்க லீனியர் சர்ச்சுனா என்ன லைனாக சர்ச் பண்ணிட்டேவா சரி நான் ரிட்டர் எவ்ரி ரெக்கார்ட் அந்த லைனாக சர்ச் பண்ணிட்டேவா அப்படின்றத வந்து உங்களுடைய லீனிங் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
human resource dot employee over here oh, over here சரிங்களா ஸோ எனக்கு வந்து பிஸ்னஸ் என்டைட்டி வேணுங்க சரிங்களா வேறு பிஸ்னஸ் என்டைட்டி லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு பத்து அப்படின்னு நான் தரேங்க கொடுத்து இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன் பாருங்களா எனக்கு பத்து ரெக்கார்ட் தான் வருது பாருங்களா முன்ன எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்துச்சுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ ரொம்ப நேரமாக எடுத்துச்சுங்க ஆனால் இது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க வேகமாக வந்துடுங்க ஓகேவா ஸோ இது இந்த மாதிரி வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் கண்டிஷன் மூலமாக நீ செக் பண்ணினா உனக்கு ஒன்றும் பெட்டராக இருக்கும் சிங்கிள் ரெக்கார்ட் சர்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி சார் அப்படின்னா வந்து ஃபார் வேர் பிஸ்னஸ் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு பத்து இப்படி நீ சர்ச் பண்ணால் உங்களோட சிக்னல் சிங்கிள் ரெக்கார்ட் சர்ச் இதுதாங்க ஓகேவா ஈக்குவாலிட்டி கண்டிஷன் வச்சு செக் பண்ணுறதுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மல்டிபிள் சர்ச் கிளஸ்டரிங் இண்டெக்ஸு சரிங்களா மல்டி கிளஸ்டரிங் இண்டெக்ஸ்னா வந்து இன்வால்ஸ் ஈக்குவாலிட்டி கம்பேரிசன் ஆனி நான் கீ அட்ரிபியூட் வித் கிளஸ்டரிங் இண்டெக்ஸ் யூஸ் கிளஸ்டரிங் ரிட்ரி ஆல் இருக்க சாட்டிஸ்ஃபை செலக்ஷன் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க அதாவது இந்த டேபிளுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் வந்து இண்டெக்ஸ் கீங்க ப்ரைமரி கீ போட்டிருக்க பாருங்கள் இதுதான் இண்டெக்ஸ் கீங்க ஒரு வேலை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து பாருங்களேன் பத்துன்ற டேட்டாவை நான் ஃபெச் பண்ணுறேன் எனக்கு இப்போ உடனே வந்துருச்சுங்க இப்போ நான் அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து சரி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர் இது மேலே நான் இண்டெக்ஸ் பண்ணலை குரூப்பிங் பண்ணலை கீயை உருவாக்கலை அப்படி தேடும் போது வேர் ஜாப் டைட்டில் சரிங்களா இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியர் இருந்தாலும் நான் தேடுறேன் தேடும்போது பாருங்கள் எவ்வளோ நேரம் எடுக்குது சரிங்களா மென் கம்பேர் டு தட் ஒன் திஸ் டுக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து இண்டெக்ஸை போட்டு நம்ம ப்ரைமரி கீயை போட்டு இண்டெக்ஸை உருவாக்கிடு இண்டெக்ஸை உருவாக்கிட்டு அந்த கீ மேலே தேடு மல்டிபிள் சர்ச்சை கிளஸ்டரிங் இண்டெக்ஸ் மேலே பண்ணு ஸோ இ அடுத்து வந்து ரேஞ்ச் கோரி பி ப்ளஸ் ட்ரீங்க ஸோ பி ப்ளஸ் ட்ரீயை உருவாக்கி அது மேலே லெஸ்ஸர் தான் கிரேட்டர் தான் சிம்பிளை வச்சு தேடு கன்ஜக்டிவ் செலக்ஷனுங்க சரிங்களா இட் ஃபன் அடிபிட் இன்வால் ஏ சிம்பிள் சிங்கிள் சிம்பிள் கண்டிஷன் இந்த கன்ஜக்டிவ் கண்டிஷன் ஆஸ் அன் ஆக்சஸ் ஃபார் தட் பர்மிஸ் யூஸ் ஆஃப் ஸோ இது எப்படி இருக்கும் சார் அப்படின்னா வந்து மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸை நீ கொடுக்கலாம் இது எப்படி சார் நான் வந்து வேர் ஜாப் டைட்டில் ஈக்குவல் டு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியரு அண்டு என்னோட பிஸ்னஸ் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்பது என்னோட பிஸ்னஸ் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்பது கன்ஜங்டிவ் கன்ஜங்டிவாக பண்ணுறது ஸோ கூட்டமாக வைத்து நீ ஒரு டேட்டாவை சேர்த்து செய்யும் பொழுது உனக்கு வேகமாக கரெக்டாக டேட்டாக்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது கன்ஜங்டிவ் செலக்ஷன் யூஸிங் எ காம்போசிட் இண்டெக்ஸு சரிங்களா ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ் கீமில் தேடு இல்லை வந்து காம்போசிட் இண்டெக்ஸை வச்சு தேடு சரிங்களா கன்ஜங்டிவ் செலக்ஷன் பை இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட் பாயிண்டர்ஸு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மல்டிபிள் செலக்ஷனை பண்ணு சரிங்களா ஸோ ஜாப் டைட்டிலு அண்டு மெரைட்டல் ஸ்டேட்டஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு மேலாக வரணும் இந்த மாதிரியும் தேடலாம் டேட்டாவை நீ ரிட்ரீவ் பண்ணுற எப்படிலாம் நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும் முதல்ல நார்மலாக நீ ரிட்ரீவ் பண்ணு இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி செலக்டிவாகவும் நீ ரிட்ரீவ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீ செலக்டிவாகவும் ரிட்ரீவ் பண்ணலாம் இல்லை வேறு எப்படி சார் ரிட்ரீவ் பண்ணலான்னா வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து எந்த கீ இருக்கோ எந் அந்த டேபிள் மேலே அந்த டேபிள் மேலே எந்த காலம் மேலே கீ இருக்கோ அந்த காலமை பயன்படுத்தி நீ வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அந்த காலமை பயன்படுத்தி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லையா வந்து இந்த மாதிரி லெஸ்ஸர் தான் அது ஈக்குவல் டுன்னு கொடுத்தும் நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது இல்லாமல் இதுதான் கன்ஜங்டிவ்னு சொல்லுவாங்க கன்ஜங்டிவ்னா ஒரு ஆண்ட் ஆப்ரேஷன் மாதிரி போட்டு மல்டிபிள் இதை வச்சு பண்ணலாம் ஸோ மல்டிபிள் இதை வந்து லைக் இந்த மாதிரி கீ காலமை ஆட் பண்ணி கன்ஜக்டிவ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லையா வந்து மெரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் இது கொடுத்துட்டோம் இல்லையா அடுத்தது வந்து லைக் ஆர்கனைசேஷன் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் லெவல் இஸ் ஈக்குவல் டு நாலுன்னு தரங்க ஓகேவா ஸோ முன்ன வந்து கீயை வச்சு கன்ஜங்டிவ் பண்ணி மல்டிபிள் காலம் வச்சு தேடு இல்லைனா கீ இல்லாமலும் நீ இப்படியும் தேட முடியும் வெவ்வேறு வகையாக டேட்டாவை எப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுன்றது தான் இந்த செலக்ட் மெத்தட் ஃபார் சிம்பிள் செலக்ஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து ஜாயின் ஆப்ரேஷன் ஜாயின் ஆப்ரேஷன்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னோடய டேட்டாக்கள் எல்லாமே வந்து நான் ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேங்க ஓகேவா ஸோ பிஸ்னஸ் என்டைட்டி அப்படின்னு இருக்குங்க பிஸ்னஸ் என்டைட்டி ஐடின்னு இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து
பர்சனோட பிஸ்னஸ் என்டைட்டி இங்கே ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்கான் சரிங்களா பிஸ்னஸ் என்டைட்டி இங்கேயும் இருக்குங்க எனக்கு என்ன என்ன வந்து இங்கே பாருங்களேன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் டாட் எம்ப்ளாயின்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது செலக்டு ஸ்டார் ஃப்ரம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் டாட் எம்ப்ளாயின்னு ஒரு டேபிள் இருக்குங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாருங்கள் பிஸ்னஸ் என்டைட்டி இது எல்லாமே இருக்கா ஓகேவா என் காலம் பாருங்கள் எத்தனை இருக்குன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினஞ்சு பதினாறு காலம் இருக்குங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை வந்து ஈன்னு கொடுத்துட்டு இன்னர் ஜாயின் சரிங்க இன்னர் ஜாயின் என்னுடைய ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டாட் எம்ப்ளாயின்ற டேபிள் எடுத்துருக்கேன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இம் இங்கே வேறு எங்கேயோ ஒரு காலம் பார்த்தேனே சரிங்களா இங்கேயும் வேறு எங்கேயோ பிஸ்னஸ் சென்டர் இங்கே ஒன்று பார்த்தேன் ஓகேவா பர்சன் ஒன்று இருக்குங்க ஓகேவா இந்த டேபிளை நான் போடுறேன் ஓகேவா ஸோ நான் இதை வந்து லைக் ஆலியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் ஆன் இ டாட்டு பிஸ்னஸ் என்டைட்டி ஐடி சரிங்களா இன்னர் ஜாயின் சரி இன்னர் ஜாயின் போட இஸ் ஈக்குவல் டு பி டாட் இதே எம்ப்ளாயி ஐடி இந்த தான் ஜாயின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டு டேபிளையும் லிங்க் செய்து விடு லிங்க் செஞ்சு இங்கே பாருங்கள் காலம்ஸ் அதிகமாகும் இது வரைக்கும் ஒரு டேபிளுங்க பாருங்க பிஸ்னஸ் என்டைட்டின்னு இது பர்சன் டேபிளுங்க பர்சன் டேபிளில் இருக்கிற பர்சன் டேபிளில் இருக்கிற இந்த பிஸ்னஸ் என்டைட்டி ஐடி வந்துருச்சுங்க ரோ ஜியோ ஐடி இங்கே வந்துருச்சுங்க மாடிஃபைட் டேட் இங்கே வந்துருச்சுங்க இது தான் ஜாயினிங் ரெண்டு டேபிளை ஜாயின் பண்ணி இந்த டேபிளும் இந்த டேபிளையும் மேட்ச் பண்ணி டேட்டாக்களை எடுத்து விடு ரெண்டு டேபிளும் ஜாயின் பண்ணி இந்த டேபிளில் இருக்கிற பிஸ்னஸ் என்டைட்டி ஐடியும் பாருங்கள் நாற்பத்தி ஒன்றுன்னு இருக்குது இல்லைங்களா நாற்பத்தி ஒன்றுன்னு இருக்கா அந்த காலம் பாருங்கள் இந்த காலம் பாருங்கள் இதோட பிஸ்னஸ் என்டைட்டி ஐடியும் நாற்பத்தி ஒன்று இருக்கும் ரெண்டும் நாற்பத்தி ஒன்று ஆச்சுன்னா மறுச்சு பண்ணிக்கும் சரிங்க அதுதான் வந்து உங்களுடைய பிஸ்னஸ் என்டைட்டி ஸோ இதுதான் ஜாயின் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறாங்க சரிங்க அதான் நான் கொடுத்துருக்கேன் செலக்ட் டேபிள் செலக்ட் காலம் நேம் ஃப்ரம் எந்த டேபிளை ஜாயின் பண்ண போகிற என்ன காலம் பேஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுற சரிங்களா ஒன் ஃப்ரம் டேபிள் ஒன் இன்னர் ஜாயின் டேபிள் டூ ஆன் டேபிள் ஒனில் இருக்கிற காலம் என்ன டேபிள் டூமில் இருக்கிற காலம் என்ன அதை வச்சு ஜாயின் பண்ணுறேங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து வெவ்வேறு வகையான ஜாயின்ஸுங்க ஓகே இதை பற்றி நம்ம இன் டேப் தான் பார்க்கலாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது கஸ்டமர் டேபிள் இருக்குது இது ஆர்டர்ஸ் டேபிள் இருக்குது ஒன்று ஒன்று இங்கே ரெண்டு மூணு இருக்குது இங்கே நாலு மூணுன்னு இருக்குங்க அப்புறம் நாலுன்றது ஒன்று கிடையாது இல்லையா ஸோ ஒன்றுன்றதையும் மூணுன்றதையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஒன்றும் ஒன்றும் ஜாயின் ஆகும் மூணும் மூணும் ஜாயின் ஆகும் இது ஜாயின் ஆகாது ஓகேவா இன்னர் ஜாயின் போடும்போது பாருங்கள் ஒன்று மூணு இங்கே இருக்கிற கஸ்டமர் ஐடி நேம் வந்துருச்சுங்க இங்கே இருக்கிற ஆர்டர் ஐடி கஸ் நடக்கிற ஆர்டர் ஐடி கஸ்டமர் ஐடிலாம் இங்கே வந்துருச்சுங்க இதுதான் வந்து ஜாயின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து நெஸ்டட் லூப் ஜாயின் அப்படின்னு சொல்கிறேங்க நெஸ்டட் லூப் ஜாயின்னா என்ன சார் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஜாயின்குள்ளே இன்னொரு ஜாயின்குள்ளே இன்னொரு ஜாயின் பாருங்கள் ஒரு லூப்புக்குள்ளே இன்னொரு லூப்புக்குள்ளே ஸோ அவுட்டர் லூப் இது தான் ஓகேவா இந்த இந்த இதுக்குள்ளே இவ்வளோ முடிஞ்சு இதுக்குள்ளே இது எல்லாம் முடியுங்க அடுத்து இது இது தான் வந்த உடனே ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஃபார்க்குள்ளே ஒரு ஃபார் லூப்புங்க சிம்பிளுங்க ரொம்ப இல்லை ஒரு ஃபார் லூப்புக்குள்ளே ஒரு ஃபார் லூப் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து உன்னுடைய லைக் நெஸ்டட் லூப் ஜாயின் சொல்லலாம் பாருங்களேன் அவுட்டர் லூப் இது உள்ளே வந்துச்சா கடை கடை கடைன்னு இது முடிக்கும் இது முடிஞ்ச பின்னாடி வந்து அடுத்த நோடுக்கு வரும் அடுத்து இது எல்லாம் கடை கடை கடனு முடிச்சுட்டு வருங்க ஓகே இது முடிஞ்ச உடனே அடுத்து வருங்க இதுதான் வந்து நெஸ்டட் லூப் ஜாயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை இண்டிகேட் பண்ணுற ஆப்ஷன் தான் இப்படி இருக்கும் நெஸ்டட் லூப் ஜாயினுக்கு இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க சிம்பிள் ஸோ ஆர் இஸ் இன்னர் ஜாயின் வித் எஸ்ஸுங்க ஆர் இஸ் இன்னர் ஜாயின் வித் எஸ்ஸுங்க இதுதான் வந்து நெஸ்டட் லூப் ஜாயின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து லைக் பிளாக்டு பிளாக் நெஸ்டட் லூப் ஜாயின்னு ஸோ பிளாக் பிளாக்காக நிறைய 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 இருந்துச்சுன்னா அதான் வந்து உடைய நெஸ்டட் லூப் ஜாயினோட பிளாக்னு சொல்கிறாங்க இதே இண்டெக்ஸ் நெஸ்டட் லூப் ஜாயின் அப்படின்னா வந்து லைக் யூ வில் ஹேவ் அன் இண்டெக்ஸ் ஃபார் தட்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ லூப் அந்த என்ன நெஸ்டட் லூப் ஜாயின்லேயே வந்து சரிங்களா இந்த இடத்துக்கு போ இந்த இடத்துக்கு போகணும்னு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதான் வந்து இண்டெக்ஸ் நெஸ்ட் லூப் ஜாயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட காஸ்ட்லாம் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ஓகே அடுத்து வந்து ஜாயின் ஆப்ரேஷன் மெர்ஜ் ஜாயின் அப்படின்றது வந்து இப்படி தான் பாருங்கள் இதான் மெர்ஜ் ஜாயினுங்க பாருங்கள் டேட்டா வருதா இதெல்லாம் மெர்ஜ் ஆகுதுங்க ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து உங்களுடைய மெர்ஜ் ஜாயின் பாருங்கள் ஒர்க்
நம்ம பார்க்குறது வந்து ஹியூரிஸ்டிக் ஆப்ஷன் வித் யூஸிங் ஹியூரிஸ்டிக் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் நான் காமிச்சு இல்லைங்களா காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் பண்ணணும் சரிங்களா காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் எப்படி பண்ணுவாங்க பாருங்களேன் இதுதான் என்னுடைய கொரிங்க இதை வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வந்துச்சுங்க நான் இப்போ வந்து லைக் டிஸ்பிளே என்னோடய காஸ்ட் எல்லாம் பார்க்க போகிறேன் இங்கே பாருங்களேன் என்னோடய காஸ்ட் நான் இங்கே பார்த்துட்ருக்கேன் அதாவது என்னுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காஸ்ட்டில் நெஸ்டட் லூப்புக்கு நெஸ்டட் லூப்பு நம்ம முன்னாடி காமிச்சா நெஸ்டட் ஜாயின் அதுதான் இதுங்க ரெண்டு பர்சன்ட் காஸ்ட் ஆச்சான் பதினாலு பர்சன்ட்டு என்னுடைய கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் பதினாலு பர்சன்ட் எண்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜுங்க இதுக்கும் எண்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் இதுக்கும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த கொரி வந்து அவ்வளோ செலவு ஆகிருக்குங்க இந்த கொரிக்கு அவ்வளோ செலவாகிருக்குங்க எப்படி அப்படின்றத தான் பிரித்து பார்த்துருக்கேன் சரி இதெல்லாம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஃபிசிக்கல் ஆப்ரேஷனு லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பார்க்கலாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸுங்க நமக்கு போதுங்க இப்போ நம்ம இங்கே வந்துடலாம் இதுதான் அந்த காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் சரி அந்த காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் வந்து ஸ்டெப் ஒன் நீங்கள் என்ன பண்ணால் வந்து முதல்ல வந்து இது என்ன பண்ணால் ஸ்கேன் பண்ணுங்கள் ஒரு கொரி வருதுன்னா அதை ஸ்கேன் பண்ணும் ஸ்கேன் பண்ணி அதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் எக்ஸிக்யூஷன் பிளான் இதுக்கு போடும் ஸோ இதுக்கு தான் கொரி ட்ரீ அண்டு கொரி கிராஃப் அப்படின்றத வரைவாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்க்கலாம் அப்ளை செலக்டு அண்ட் ப்ரொஜெக்ட் ஆப்ரேஷன் பிஃபோர் அப்ளை இந்த ஜாயின் அண்ட் பைனரி சார் பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸுங்க ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செலக்டும் ப்ரொஜெக்டும் ஆட் பண்ணிடுவாங்களாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லாஜிக்லாம் யூஸ் பண்ணி கொரியை ஆப்டிமைஸ் பண்ணி லைக் நம்மளுடைய அவுட்புட்டை பெட்டராக தர பார்ப்பாங்க ஓகே இங்கே பாருங்களேன் இதுதான் என்னுடைய ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரான்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் இதுதான் என்னுடைய கொரிங்க செலக்டு பி டாட் நம்பர் ஃப்ரம் டேபிள் ஒன் டேபிள் ஒன்றுங்க சரிங்க டேபிள் ஒன் கம்மா டேபிள் டூ வேர் ஸோ இந்த காலம் இந்த காலம் இந்த காலம் இந்த காலம் அண்ட் பீடர் கொஷன் அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு பாருங்களேன் நான் வந்து லைக் என்னுடைய லைக் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாம் ஒரு கொரி கிடைக்குதுங்க அதில் நீங்கள் சின்டாக்ஸாக செக் பண்ண பாடி நம்ம வந்து லைக் ஒரு ரிலேஷன் அல்ஜிபிராக பயன்படுத்துகிறோம் பாருங்களேன் ப்ராஜெக்ட்ன்றது ஒரு டேபிள் டிபார்ட்மெண்ட்ன்றது ஒரு டேபிளுங்க எம்ப்ளாயின்றது மூணு டேபிளை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ மூணு டேபிளை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரி நான் மூணு டேபிளை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டேபிளை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன வேணால் வந்து நம்பர்ன்ற காலம் வேணும் சரிங்களா ஸோ பீல இருக்கிற நம்பரும் பீல இருக்கிற டி நம்பரும் ஈல இருக்கிற எல் நேமும் ஈல இருக்கிற அட்ரஸும் பீல இருக்கிற பி டேட்டும் எனக்கு வேணும் அது வந்து பை அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் வச்சு காமிச்சிருங்க ஓகேவா எனக்கு ஃபில்ட்ரேஷன் என்ன இதுதான் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கான ஆப்ஷனு எனக்கு ஃபில்ட்ரேஷன் என்ன வேணும் அதாவது பி டாட் லொக்கேஷன் வந்து ஸ்டாஃபோர்டுன்னு இருக்கணும் எந்த டேபிளில் ப்ராஜெக்டுன்ற டேபிளில் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இதுதான் வந்து ஆலியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பதிலாக பிஇன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக டிஇன்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க எல் எம்ப்ளாயின்ற பதிலாக இன்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்கே பின்னு இருக்கா ப்ராஜெக்டுன்ற டேபிளில் இருக்கிற பி லொக்கேஷன் ப்ராஜெக்டுன்ற டேபிளில் இருக்கிற எந்த காலமும் எம்ப்ளாயின்ற டேபிளில் இருக்கிற இந்த காலமும் எனக்கு வேணும் டிபார்ட்மெண்ட் காலமில் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் ஜாயின் பண்ணும்போது நீ என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ராஜெக்டில் இருக்கிற டி நம்மும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற டி நம்மும் சேமாக இருக்கணும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற எம்ஜிஆர் எஸ்எஸ்என்னும் இயில் இருக்கிற எஸ்எஸ்என்னும் சேமாக இருக்கணும் இதுதான் கண்டிஷனுங்க இது செலக்ட் கண்டிஷன் இது ஜாயின் கண்டிஷன் இது வந்து லைக் கீ கண்டிஷன் அண்ட் இது வந்து லைக் கீ கண்டிஷனில் வேறு கண்டிஷனில் வருங்க ஸோ என்ன லைக் நம்ம ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் டி நம்மளில் இருக்கிறதும் டி நம்மளில் இருக்கிறோம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறத ஸோ டி இதுவும் சரிங்களா இந்த டேபிள் இங்கே இன்றைக்கி பி டாட் டி நம்னு போட்டாலும் நல்லது தாங்க பி டாட் டி நம்னு போட்டாலும் நல்லது தாங்க ஓகேவா ஸோ ஸோ ஏன்னா வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இங்கேயும் வந்துடும் இங்கே வந்துடுங்க டிபார்ட்மெண்ட்றது இங்கேயும் வந்துடுங்க அதனால தான் அப்படி போடல மற்றபடி நீங்கள் இப்படி தான் போடணுங்க ஓகேவா ஸோ எந்த கண்டிஷன்லாம் கொடுக்க போகிறன்றதை இங்கே கொடுத்துரு ஓகேவா ஃபில்ட்ரிங் இதுதான் அந்த கண்டிஷனுங்க சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து உங்களுடைய லைக் உங்களோட அல்ஜிபிரிக் லைக் எழுதணுங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்களேன் இங்கே பாருங்களேன் ஸோ எம்ப்ளாயி ஐடி எனக்கு வேணும் எப்படி ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து இ நேம் அருண்குமார்ன்ற ஃபில்ட்ரேஷன் வேணும் எந்த டேபிள்லேருந்து எம்ப்ளாயின்ற டேபிள்லேருந்து எனக்கு வேணும் இப்படி தான் எழுதுவாங்க ஓகேவா ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்ன்ற டேபிளையும் எம்ப்ளாயின்ற டேபிளையும் வந்து லை
ஓகே ஒரு கொரி எப்படி எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு நான் காமிச்சிருக்கேங்க ஓகே இதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுங்க ஓகே அந்த கிராஃப் எப்படி வரைஞ்சிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு புரியுங்க இதை நான் டீட்டெயிலாக அங்கே சொல்லியிருக்கேங்க ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்குறது வந்து இந்த காஸ்ட் காம்பனில் எதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆக்சஸ் காஸ்ட் இது செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் செகண்டரி ஸ்டோரேஜாக என்ன சார்னா ஹார்ட் டிஸ்குங்க எவ்வளோ வேகமாக போய்ட்டு செகண்டரி ஸ்டோரில் பென் ட்ரைவும் இருக்கலாம் செகண்டரி ஸ்டோரேஜும் உன்னோட சிடி ட்ரைவும் வந்துடுங்க எவ்வளோ ஆக்சஸ் காஸ்ட் ஆகுது ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ உன்னோட ஹார்ட் டிஸ்க்கு செகண்டரி டிஸ்க் தாங்க ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட்டுங்க எவ்வளவு செலவாகுது இதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு காம்படிஷன் காஸ்ட்டுங்க ப்ராசஸிங் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது மெமரி யூசேஜ் காஸ்ட்டுங்க த நம்பர் ஆஃப் மெயின் மெமரி பஃபர்ஸுங்க எவ்வளோ நேரம் மெயின் மெமரி வந்து உன்னோட ரேம்லாம் பஃபர் ஆகுது கம்யூனிகேஷன் காஸ்ட்டுங்க எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது லைக் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் வெவ்வேறு வகையான காஸ்ட்டுங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் முக்கியங்க ஸோ ஐ திங்க் என்னோடய செஷனோட கடைசிக்கு வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேங்க என்னோடய கம்பெனி காஷி இன்ஃபர்ட்டுங்க என்னோடய கம்பெனி வந்து நிறைய நிறைய இன்பிளான் ட்ரைனிங் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்லாம் நிறைய கொடுத்துட்ருக்குங்க ஸோ டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ண பீப்பிள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணாங்க நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்குங்க அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய நிறைய கோர்ஸும் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்குங்க ஓகே கோர்ஸஸ்னால் வந்து சீப்பஸ்ட் காஸ்ட்டில் வந்து நான் தான் ட்ரெயினருங்க ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க இந்த வீடியோட இன்டென்ஷனே வந்து தமிழில் டெக்னாலஜி சொல்லி கொடுத்து அரியர்ஸே இல்லாமல் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது எங்களோட ட்ரீம்ங்க இது இல்லாமல் டெக்னாலஜி நல்லா சொல்லி தரோம் ட்ரீம்ங்க இது எல்லாமே என்னோட யூடியூப் சேனலில் மோர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் வீடியோஸ்க்கு மேலே இதில் இருக்குங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக சமுதாயத்தை மாற்றணுன்றது என்னோடய ட்ரீம்ங்க நாம் வீழ்ந்தாலும் நம் இனம் வாழட்டுங்க ஸோ வாழ்க தமிழ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் பயன்படுத்திக்கிங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் உங்களுக்கு எந்த பர்சனல் பண்ணால் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணு